இழுத்துவிட்டாங்க அவங்க நடனா யாருமே கைத்தட்டில் நீ வந்து பேசி ஒருத்தர் ஒருத்தர் நாங்கள் சலிச்சதே கிடையாது யாரும் ஒருத்தர் இழுத்து விட்டு போயிடுவோம் இது எங்களுக்கு வழக்கமாக நடக்கிறது இன்னொரு விஷயம் வந்து கொரோனா வந்து எல்லாருக்கும் பாதிப்பு ஏற்படுச்சு நல்லா தெரியும் கொரோனா எங்களை காப்பாற்றிருக்குன்றது தான் உண்மை ஏன்னா இந்த படம் இவ்வளோ டிலே ஆனது காரணம் கேட்டால் நாங்கள் ஈஸியாக சொல்ல முடியும் கொரோனான்ட்டு அது ரொம்ப ஈஸியான ஒரு வழி எங்களுக்கு காமிச்சு கொடுத்தது இன்னொன்று பசுமையான நினைவு எதுன்னா என்னுடைய ஸ்கூல் பள்ளி பருவத்தில் இப்போ நினச்சி பார்த்தா தான் தோணும் இது இதெல்லாம் பண்ணான்ட்டு ஆனால் இந்த படம் மட்டும் பசுமையாகவே இருக்குது ஏன்னா இது வரைக்கும் எட்டு ஆடியோ லான்ச் ஏழு டைட்டில் லான்ச் மூணு ட்ரைலர் லான்ச் இந்த படம் எப்போ எடுத்தாங்க அப்படின்னா இப்போ எடுத்த மாதிரியே இருக்குது எனக்கு ஒரு ஃபீலிங் ஏன்னா இதுக்காக நான் வந்துக்கிட்டே இருக்கேன் ஒரு படத்துக்கு ஒரு தடவை வந்தால் அது ரைட்டு பல தடவை வரும்போது இனிமையாகவே இருக்குது பேய் காணும் படம் பண்ண நான் வந்து ரொம்ப நாளாகவே சொல்லிட்டு இருக்கேன் நீங்கள் எந்தெந்த படம் பண்ணுறீங்க ஹீரோ படம் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ ஐலான் படம் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு படம் பேர்லாம் சொல்லும் போது பேய்க்கான ஒரு படம் எப்பயுமே சேர்த்துப்பேன் ஏன்னா அது இன்னும் ரிலீஸ் ஆகலைன்றதுனால நான் எப்பவுமே சொல்லிக்கிட்டே இருப்பேன் அதுக்கு எனக்கு ஒரு பெரிய கிரெடிட் என்னென்னா எப்பயுமே எனக்கு ஒரு பெண்டிங்கில் ஒரு படம் இருக்குது எனக்கு வர வேண்டிய படம் ஒன்று இருக்குது அப்படின்னு நான் பெருமையாக சொல்லிக்கிறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு இது எல்லாமே ஜாலியாக கெண்டெல்லாம் சொன்னாலும் கல்யாணத்தை பண்ணிப்பார் வீட்டை கட்டிப்பார் அப்படிலாம் சொல்கிற மாதிரி படம் எடுத்து பாருங்க கூட இருக்கணும்னு நான் பேசிட்டேன் ஆனால் இந்த படம் எடுத்தவங்க எப்படி அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த காலத்தில் பொம்பளை பிள்ளையை பெற்றா எவ்வளோ கஷ்டப்படுவாங்களோ அதுதான் இந்த படம் எடுத்தது அது என்ன அந்த காலத்து பொம்பளை பசங்க இப்போ பொம்பளை பசங்க அந்தளவுக்கு கஷ்டம் கிடையாது ஏன்னா அவங்க படிப்பாங்க அவங்களே வேலைக்கு போவாங்க அவங்களே சுயமாக சம்பாதிப்பாங்க கட்டி கொடுக்குறதுக்கு அவங்களே பணம் சேர்த்துப்பாங்க அவங்களே மாப்பிள்ளையும் பார்த்துப்பாங்க அப்போத்து பொண்ணு அப்படி இல்லை அது மாதிரி தான் இந்த படம் அப்போது பொண்ணுக்கு பிறந்த உடனே பேர் வைக்கிறதுலேருந்து அதுக்கப்புறம் வயதுக்கு வந்தப்புறம் அந்த சம்பிரதாயம் பண்ணிவிட்டு மாப்பிள்ளை பார்த்துட்டு கல்யாணம் பண்ணிவிட்டு தலை தீபாவளி கொண்டாடிட்டு குழந்த பிறந்த அப்புறம் அந்த குழந்தைக்கு பேர் வச்சுட்டு இப்படி நிறைய ஃபார்மாலிட்டி இருக்குல்ல அந்த மாதிரி தான் இது பொம்பளை பிள்ளை தான் இது ஏன்னா இந்த படத்துக்கு அப்போ தூந்து இது எதுவும் பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஒரே ஒரு விழா நடத்தலை பல விழா நடத்திட்டோம் இதெல்லாம் தந்தைக்கு மகிழ்ச்சியாக இருந்தாலும் என் குழந்தைக்கு செய்கிறேன் அப்படி மகிழ்ச்சியாக இருந்தாலும் வலி அவங்களுக்குள்ளே இருக்கும் எத்தனை ஃபங்க்ஷனுங்க மாப்பிள்ளை வந்தால் மோதிரம் போடுன்றானுங்க பொண்ணு ஆடி மாதம் கூட்டு போகிறதுக்கு சீர் வைக்கின்றானுங்க குழந்த பிறந்ததுக்கு அதுக்கு ஒரு மோந்திரம் போடுன்றானுங்க இப்படி நிறைய பண்ணும் போது அப்பாவுக்கு எவ்வளோ வலி இருக்கும் அந்த வலி தான் இந்த படம் மகிழ்ச்சி ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் வலின்றது அதை விட அதிகம் ஏன்னா கடன் வாங்கிலாம் பண்ணுவோம் இல்லையா கௌரவத்தை விட்டு கொடுக்க மாட்டோம் கௌரவத்துக்காக சிலதெல்லாம் செஞ்சே ஆகணும் எல்லாம் மதிக்க மாட்டாங்க நம்ம பொண்ணு வாழ்கிற வீட்டில் போயிட்டு கஷ்டப்படக்கூடாதுன்னு அப்பா கஷ்டப்படுற மாதிரி தான் இந்த படத்துக்காக இயக்குனர் என்னெல்லாம் கஷ்டப்பட்டுருக்காருன்னு எனக்கு நல்லாவே தெரியும் ஏன்னா நான் என்ன ரொம்ப கஷ்டப்படுத்திட்டார் எந்த ஷூட்டிங் இருந்தாலும் நாளைக்கு இதுக்கு வந்துருங்கன்னு வர மறுக்கவே முடியாது அவரை இது விளையாட்டுக்கு சொன்னாலும் நிதர்சனம் உண்மை நிறைய பேருக்கு தெரியும் அவர் அன்புக்கு எல்லாருமே கட்டுப்பட்டு தான் வந்துட்டு இருக்காங்க அந்த மாதிரி அவர் பட்ட பல கஷ்டங்களுக்கு மத்தியில் இந்த படம் வெற்றி அடையணும்ட்டு அவரை விட அதிகமாக ஆசைப்படுறது அவர் கூட இருந்த சக நண்பர்கள்ன்றது தான் யதார்த்தமான உண்மை ஏன்னா அவர் ரைட் நான் பண்ணிட்டேன் இது நடக்கும் அப்படின்னு நம்பிக்கை ஆனால் அவர் நல்லா வரணுன்ற எதிர்பார்ப்போட சத்தியமாக உங்களோட இந்த அன்பும் ஆதரவோடு அந்த படம் வெற்றி ஆகிறதுக்கு நீங்கள் எல்லாம் வழி பண்ணிங்கன்னா நாங்கள்லாம் நன்றி சொல்வோம் இயக்குனர் சொல்கிறாரோ இல்லையா அவரை சார்ந்திருக்கக்கூடிய அனைத்து அன்பு உள்ளங்களும் உங்களுக்கு நன்றி கடன் படும் அப்படின்றது உண்மை இன்னொன்று இந்த படத்தில் நிறைய விஷயங்கள் அவர் ஓப்பனாகவே போட்டு காமிச்சார் என்னென்ன அங்கே நடந்தது எப்படி இருந்தது அப்படின்றதெல்லாம் போட்டு காமிச்சார் படத்துடைய பின்னாடி நடந்த நிறைய விஷயங்கள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவருக்கு இருக்கக்கூடிய திறமை மட்டும் இல்லை அவர் சேர்த்துருக்குன்ற ஆளுங்களை வச்சு தான் பண்ணாங்க அதுதான் உண்மை வெறும் திறமை மட்டும் வச்சே இன்னைக்கு பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம் இது உங்க எல்லாருக்கும் தெரியும்னு நினைக்கிறேன் திரைப்படத்தில் இயக்குனருக்கு அசிஸ்டன்ட் டேரக்டராக ஒர்க் பண்ண நிறைய பேர் படம் எடுக்க என்னையும் முல்லையும் கூப்பிடும் போது நாங்கள் ஒரு வார்த்தை சொல்லுவோம் ரைட் படம் எடுப்பீங்க எங்களை போடுவீங்க எனக்கு பணம் கொடுப்பீங்க எல்லாம் கரெக்டு 
அதுக்கப்புறம் இருக்கிற விஷயத்த தெரிஞ்சுட்டு வந்து படம் எடுத்தால் நல்லா இருக்கும் சத்தியமாக இது நான் சொன்ன நிதர்சன உண்மை ஏன்னா இவ்வளோ வீடியோ ஓடிட்டு இருக்கு நான் போய் சொல்ல முடியாது நான் என்ன சொன்னேன் இன்னும் விஷயம் தெரிஞ்சுட்டு வந்து படம் எடுங்க என்ன தெரிஞ்சுக்கணும் நான் அந்த இயக்குனர் கூட மூணு வருஷம் தான் இந்த படம் ஒர்க் பண்ண எல்லாம் ஒர்க் பண்ணிங்க போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் பற்றி தெரியுது கஷ்டம் இயக்குனர் அந்த ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் இருந்திருப்பீங்க கேமரா யூனிட் இருந்திருக்கும் அசிஸ்டன்ட் டேரக்டராக இருந்திருப்பீங்க ஆர்டிஸ்ட்டை கூப்பிட்டு வந்திருப்பீங்க எல்லாத்தையும் பார்த்துருப்பீங்க போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன்னா என்ன எந்த ஸ்டுடியோவில் கம்மி எந்த ஸ்டுடியோவில் கலைரிங் நல்லா பண்ணுறாங்க தெரியாது அது தெரிஞ்சுங்க என்ன அப்படி தெரிஞ்ச சிலர் இருக்காங்க அவங்க என்னென்னா இயக்குனர் அந்த போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷனுக்கும் கூட கூட்டு போவாங்க எல்லாத்துக்கும் லேப்லேருந்து எல்லாத்துக்கும் அப்படி போனவங்க இருக்காங்க அதுக்கு அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷனை தாண்டி ஒரு விஷயம் இருக்குங்க இதுதான் யாருக்கும் தெரியல அந்த விஷயத்த தெரிஞ்சுட்டு வந்தால் நல்லது அப்படின்னு ஏன் அறிவு கேட்டின விஷயத்த நான் சொன்னேன் அது என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா ரிலீஸுங்க சத்தியமாக கஷ்டம் போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் கூட கையில் காலில் வந்து இந்த சூடியோ அண்ணே இது படம் முடிச்ச அப்புறம் பணம் தரணேன்னு சொல்லிட்டு கையில் காலில் விழுந்து கூட பக்கத்தில் உக்காந்து ஆனால் ஒரு அரை மணி நேரம் ஒதுக்குங்கண்ணே மற்ற டப்பிங் பார்த்துக்கணேன் எனக்கு ஒரு அரை மணி நேரம் எடிட்டிங் அரை மணி நேரம் கேட்கலாம் ரிலீஸ்க்கு யாரை போய் கேட்பீங்க யாரை போய் பிடிக்கணும் யார் மூலியமாக வெளியே வரணும் சத்தியமாக தெரியாது இப்படி தோற்ற பல புதிய இயக்குனர்கள் எனக்கு தெரியும் நான் பெரிய ஆளுன்னு சொல்லலை தயவு செஞ்சு என்ன தப்பாக நினச்சிக்காதீங்க தோற்றவர்கள் நான் படம் எடுத்துட்டு ரிலீஸ் பண்ண முடியாமல் அவஸ்தப்பட்டவங்க நிறைய பேர் அந்த பயம் இந்த படத்தில் எனக்கு முதல்லையே இருந்துச்சு நான் இயக்குனரை கேட்டேன் நீங்கள் எடுக்கிறீங்க எனக்கு டேட்டு கேட்குறீங்க எல்லாம் சந்தோஷம் அவ்வளோ பிஸி நடிகர்லாம் நான் கிடையாது ஆனால் நீங்கள் கேட்குற டேட்டுக்கு நான் வரணும் ஒரு நாள் ஷூட்டிங்க்கு நான் வரேன்னு வரலன்னாவே உங்களுக்கு எவ்வளோ செலவாகும் என்னெல்லாம் பிரச்சனை வரும் எல்லாம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் ஏன்னா நீங்கள் நிறைய ஒர்க் பண்ணியிருக்கீங்க ஆனால் இது எப்படி ரிலீஸ் பண்ண போகிறீங்கன்னும் போது அவருக்குள்ளே இருந்த ஒரு கான்ஃபிடென்ட் இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் அவரையும் நான் விளையாடான் சரி இது ஒரு டூர் மாதிரி போயிட்டு என்னமோ பண்ணிட்டு வர போகிறோம் கூப்பிட்டாங்க மதித்தார் போனோம் வந்து அந்த அப்போ ஒவ்வொரு இடத்துக்கு போகும்போது அவருடைய இன்ஃப்ளூன்ஸ் தெரிஞ்சது பல நடிகராக இருக்கட்டும் அல்லது லொக்கேஷனாக இருக்கட்டும் எல்லா இடத்துலையுமே இவருடைய ஏற்கனவே பணி புரியும் போது அவ்வளோ நட்பு ரீதியாக எல்லாரையும் வச்சுருந்துருக்காரு அதுதான் இன்றைக்கி இந்த அளவுக்கு அவரை கொண்டு வந்திருக்கு அது உண்மையிலேயே அவர் போட்ட உழைப்பு அந்த உழைப்புக்கு நிச்சயமாக பலன் கிடைக்கும் அப்படின்ற எதிர்பார்ப்போடு நான் இருக்கேன் இதை விட முக்கியம் நடிகை பற்றி யார் என்ன சொன்னாலும் சரி அவங்கள வச்சு படம் பண்ணுறது கஷ்டமான விஷயம் தான் அது அவங்களே ஒத்துப்பாங்க நான் சொல்லணுன்றதுல அவங்களுக்கே தெரியும் எப்போ தோணுதோ அப்போ வந்து நடிப்பாங்க அவங்க என்ன நடிக்கிறாங்களோ அதை இவர் எடுத்துக்கணும் உண்மையிலே நல்ல நடிகை ஏன்னா ஒரு டைலாக் கொடுத்தா பர்ஃபெக்டாக பண்ணுவாங்க மீரா மித்ரவன்லாம் குறையே சொல்ல முடியாது ஒரு டைலாக் கொடுத்தீங்கன்னா அது எந்த இதில் இருக்காங்கன்னு தெரியாது ஆனால் டைலாக்கு பர்ஃபெக்டாக ஞாபகமாக அந்த இடத்துல கரெக்டாக சொல்லிடுவாங்க அதெல்லாம் குறையே கிடையாது ஆனால் எப்போ ஷூட்டிங் வருவாங்க தெரியாது அதுதான் கஷ்டம் அதை விட பெரிய விஷயம் என்னென்னா ஹீரோ ஹீரோயின் ரெண்டு பேர் இருக்காங்க இல்லையா திறமையானவங்களை போடுறதால தப்பிச்சார் ரீடேக்லாம் போக வேண்டியதில்ல ஹீரோயினோ டைலாக் நல்லா பேசுவாங்க ஹீரோ நான் நினச்சேன் நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருப்பேன் நினைக்கிறேன் ஒரு குலாப் ஜாம் மாதிரி இருக்கிறதால ஒரு ஹீரோ போல இருக்கு ஒருத்தர் அப்படி இருந்துட்டால் ஹீரோ ஆகிடலான்னு நினச்சேன் ஆனால் உண்மையிலே பார்த்தோன்னா ஸ்டண்ட்டாக இருக்கட்டும் டான்ஸாக இருக்கட்டும் ஆக்டிங்காக இருக்கட்டும் எல்லாமே பர்ஃபெக்டாக பண்ணார் ரீடேக் போகாமல் ஏன்னா ஏன் திருப்பி திருப்பி ரீடேக் சொல்கிறேன்னா ரீடேக் போக போக லைட்டு போயிடுச்சு டைம் ஆகிடுச்சு கூட பண்ணுற ஆர்டிஸ்ட் வேறு ஒரு கமிட்மெண்ட்னா எதுவுமே பண்ண முடியாது ஆனால் அதை ரொம்ப அற்புதமாக பண்ணது ஹீரோ ஹீரோயின் இந்த படத்தில் எத்தினி ஹீரோயின் எனக்கு சத்தியமாக தெரியல ஸ்டார்டிங்கில் ஒரு ஹீரோயின் வராங்க நடுவில் இவர் கூட ஒருத்தர் டுவீட் பண்ணுறாங்க அவங்க ஒரு ஹீரோயின் படம் ஃபுல்லாக வர்றது மீரா மித்ரன் அவங்க ஒரு ஹீரோயின் இப்படி ஒரு குழப்பமாக இருக்குது இந்த குழப்பம் தீர்றதுக்காக வந்து தேட்டருக்கு போய் பார்க்க மாட்டாங்களான்னு எனக்கு ஒரு நம்பிக்கை எத்தினி ஹீரோயின் தான் இருக்காங்க அப்படின்றதுக்காக சில விஷயங்கள் நான் ஜாலியாக பேசியிருந்தாலும் இது எல்லாமே எங்கள் மனசில் இருக்கின்ற வழி ஒரு ஆதங்கம் வெற்றி அடைய வேண்டும் என்ற தொலைநோக்கு பார்வை அப்படின்றத சொல்லிக்கிட்டு உங்களை சிரிக்க வைக்கலாம் ஏதோ எங்களுடைய கஷ்டத்தை பகிர்ந்து கொள்கிறோம் என்ற நம்பிக்கையோடு விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் தேங்க்யூ ஸோ மச் எல்லாருக்கும் வணக்கம் மேடையில் இருக்கும் பெரியவர்கள் சீப் கேஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் ப்ரெஸ் மீடியா ஃபோட்டோகிராஃபர்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி எல்லாருக்கும் வணக்
படம் போடுற ப்ரொடியூசர்ஸ் எப்பவுமே நல்லா இருந்தால் தான் அதுலேருந்து ஒரு நல்ல டேரக்டர்ஸ் வர முடியும் அதுலேருந்து நல்ல ஆக்டர்ஸ் வர முடியும் நல்ல டெக்னீஷியன்ஸ் கிடைப்பாங்க ஸோ இது அவருக்கு ஒரு நல்ல படமாக அமையணும் கண்டிப்பாக இருக்கும்னு நம்புகிறேன் அதே மாதிரி டேரக்டர் அன்பரசன் சார் வந்து அவருக்கு ஒரு தேங்க்யூ அண்டு அண்டு ஆல் தி பெஸ்ட் ஏன்னா இந்த ஸ்ட்ரகிள்ஸில் நிறைய ஃபேஸ் பண்ணது அவர் தான் நிறைய வழிகள் இருக்குது அது தெரியும் இந்த படம் ரிலீஸ் ஆகும்போது அந்த வழிகள் எல்லாம் போயிடும்னு நம்புகிறேன் இது வந்து பேயக்கானோட தேர்டோ ஃபோர்த்து ஃபங்க்ஷன் நினைக்கிறேன் சங்கர் சார் கூட ஒரு படத்துக்கு இத்தனை ஃபங்க்ஷன் பண்ணியிருக்க மாட்டார் எங்கள் டேரக்டர் வந்து அத்தனை ஃபங்க்ஷன் பண்ணுறாரு ப்ரீ இது நிறைய ஆடியோ லான்ச்சு அந்த மாதிரி ஸோ இது எல்லாம் எதுக்குன்னா அந்த பே கணோன்ற பேரை ரெஜிஸ்டர் பண்ணணும் இந்த மாதிரி ஒரு படம் இருக்குன்னு உங்களுக்கு தெரியப்படுத்தணுன்ட்டு போடுற அவ்வளோ எஃபோர்ட்டு தான் அதை ஃபன்னியாக பண்ணாலும் அதுக்கு பின்னாடி கோதண்ட் அண்ணா சொன்ன மாதிரி நிறைய இது இருக்குது ஸோ அது ரொம்ப ஜாலியாக எடுத்துகிட்டு பண்ணுறது ரொம்ப சந்தோஷம் அண்டு இந்த படம் உங்களுக்கு ஒரு நல்ல படமாக அமையும் சார் கண்டிப்பாக இன்னும் நீ நிறைய நல்ல படங்கள் பண்ணணும் அண்டு பேயக்கான டீம் எல்லாருக்குமே தேங்க்யூ எல்லாரும் இருக்காங்க அவங்க எல்லாருக்கும் நன்றி யாரையாவது விட்டுருந்தேன்னா மன்னிச்சிருங்க அடுத்த எப்படி இன்னொரு ஃபங்க்ஷன் வைப்பார் அதில் சொல்லிக்கலாம் ஸோ ஒன்ஸ் அகெயின் சீஃப் கெஸ்ட் எல்லாருக்கும் தேங்க்யூ அண்ட் வந்த எல்லாருக்கும் அட்வான்ஸ் ஹாப்பி தீபாவளி தேங்க்யூ பெர் அன்பிற்கும் பெரும் மதிப்பிற்குரிய இந்த விழாவுக்கு வரை இருந்து சிறப்பித்துக் கொண்டிருக்கின்ற நடப்பு தயாரிப்பாளர் சங்கத்துடைய செயலாளர் அம்மா கிரீஷனுடைய அன்பு சகோதரர் சிவா அவர்களுக்கும் திரைப்பட தயாரிப்பாளர் சங்க துணைத் தலைவர் அன்பு கிணிய சகோதரர் கதிரேசன் அவர்களுக்கும் மற்றும் இங்கே விரைந்திருக்கின்ற சதீஷ்குமார் வரவிருக்கின்ற ஆர் கே சுரேஷ் அவர்களுக்கும் இங்கே சிறப்பு வந்தனாக வந்திருக்கின்ற பன்னீர்ஹாசன் அவர்களுக்கும் இந்த திரைப்படத்தை வெளி உலகுக்கு சிறப்பாக நீங்கள் ஏற்கனவே நாங்கள் இரண்டு மூன்று விழா நடத்தியிருந்திருந்தோம் அந்த அந்த விழாவை மிக சிறப்பாக மக்களிடத்தில் சென்று கொண்டிருந்த சிற்கின்று இருக்கின்ற நம்முடைய ஊடக நண்பர்களுக்கும் மற்றும் வருகின்றிருக்கின்ற உங்கள் அனைவர்களுக்கும் என்னுடைய முதற்க நன்றி தெரிவித்துக் கொண்டு படம் தயாரிப்பது எவ்வளவு கஷ்டம் என்பதை அன்பு சோழர் கோதண்டர் அவர்கள் சொன்னார்கள் ஆனால் அந்த கஷ்டம் பூரம் தயாரிப்பாளருக்கு அல்ல அதை டைரக்டருக்கு மட்டும்தான் என்று சொல்லிவிட்டு சென்றிருக்கிறார்கள் அதற்கு காரணம் அவர்கள் என்ன பண்ணு படம் எடுப்பார்கள் அதற்கு ஒரு சான்ஸ் கொடுப்பவர் டைரக்டர் தான் அதனால் தயாரிப்பாளர் மறந்து விட்டார் என்று நான் நினைக்கிறேன் வாழ்க இந்த படத்தை பொறுத்தளவு நான் தம்பி சிவாவ நம்பி அன்பவர்களை டைரக்டராக நான் சந்திக்கவில்லை ஒரு நண்பராக சந்தித்து பேசி கொண்டிருக்கும் பொழுது இந்த கதையை சொன்னார் நான் சிரித்து கொண்டே சேர்ந்த கதையை நீங்களே டைரக்ட் பண்ணுங்கள் என்று சொன்னேன் அவரும் என்ன நாங்கள் நிறையா பேர்கிட்ட ஒரு டிஸ்கஷன் பண்ணி ரூமில் டிஸ்கஸ் பண்ணி ப்ரொடியூசர் எல்லாம் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் இப்போ நம்ம டீ ஷாப்பிட்டு இருக்கிற போது நீங்கள் நீங்கள் படம் தயார் பண்ணுங்கன்னு சொல்கிறீங்களே அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் பேசினாங்க இருந்தாலும் படம் நான் தயார் பண்ணுங்கன்ற மாதிரி சொல்லிவிட்டு அப்புறம் இந்த ஹீரோ இதுக்கெல்லாம் செலக்ட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறபோது கவுசிக்கு ஏன்னா க கவுசிக்கு வந்து ஏற்கனவே ஒரு ஒரு ஏழு எட்டு திரைப்படங்களில் மிக சிறப்பாக நடிச்சிருக்காரு அவங்க அப்பாவும் ஏற்கனவே கோபால் சார்ன்ற ஒரு நல்ல கருத்தை மாஸ்டர் நல்ல சிறப்பான ஆர்டிஸ்ட் அந்த மாதிரி சொன்னாங்க சரி கவுசிக் புக் பண்ணுங்கள் அப்புறம் விஜய் டிவியில் புகழனுடைய கோதண்டமில் புக் பண்ணால் நல்லா பண்ணுங்கன்னா சொல்லிட்டு ஹீரோயினை செலக்ட் பண்ணுற போது அப்போ செலக்ட் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தாங்க அப்போ பண்ணிக்கிட்டு இருக்கும்போது இப்போ இந்த படத்தை சிறப்பாக வெளியிட்டு இருக்கின்ற ஹை கிரியேஷனுடைய பிஆர்ஓ சிஇஓ மிஸ்டர் மனவை புவன் அவர்கள் தான் இந்த ஹீரோயினை அறிமுகப்படுத்தினார் அது ஏற்கனவே உங்கள் திரையிலே காண்பிப்பார்கள் ஆனால் அண்மை சோழர் கோந்தண்டம் அவர்கள் சொல்லும் போது சொல்கிறது போல் நடிப்பிலே வந்தால் திறமையாக நடிக்கிறார்கள் ஆனால் எப்பொழுது வருவார்கள் எப்பொழுது போவார்கள் என்று மட்டும்தான் தெரியவில்லை நான் அதில் இந்த 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 படத்திற்கு இந்த ஹீரோவுக்கு இங்கே சிறப்பு விருந்தனாக வந்திருக்கின்ற அண்ணன் வன்னியராஜ் அவர்களுக்கு நான் வன்னியரசு அவர்கள் இந்த ஹீரோயினை பற்றி அந்த பட்டினத்தவர்களே குறை சொன்னார்கள் என்று அவர்களால் கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்து இந்த நடிகையை அரெஸ்ட் பண்ண வைத்தார்கள் அவரே இந்த படத்திற்கு இங்க சிறப்பு நடந்திருக்க மட்டும் நான் மிக்க மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் காரணம் யாருக்கு வந்தாலும் அந்த ஹீரோயின் இவ்வளவு புகழ் படுத்துறது அவங்க தானே அதில் பட்டி இந்த படத்தை ஷூட்டிங் எல்லாம் போயிருக்கும்போது அன்பத்தி டேரக்டர் பற்றி சொல்லும்போது உண்மையிலேயே நான் 
நான் அவரை டைரக்டராக நான் இப்பையும் பார்க்கல என்னுடைய அன்பு தம்பியாகவும் மகனாகவும் தான் பார்த்து மிக சிறப்பாக அதாவது ஒரு 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 தயாரிப்பாளர்னா சில கஷ்டங்கள் இருந்துட்டாலும் கூட டைரக்டர்னால் இயக்குனரால் எந்தவித கஷ்டங்கள் கொடுக்காம அந்த தயாரிப்பாளருடைய சூழ்நிலைகளை புரிந்துக்கிட்டு சில இதுகளெலாம் சிறப்பாக செஞ்சு கொடுத்தாரு அதனால் என்னுடைய இந்த நேரத்தில் குலோபல் என்டர்டெயின்மெண்ட் நிறுவனத்தின் சார்பாக அன்பு தம்பி டைரக்டர் அன்பரசன் அவர்களுக்கு நன்றியை தெரிவித்து நன்றியை தெரிவித்து கொண்டு இந்த பொன்னாடியை போர்த்துகிறேன் ஏனென்றால் சென்ற கூட்டத்தில் அருமை சகோதரர் இயக்குநர் சங்கத்துடைய செயலாளர் அண்ணன் ஆரி உதயகுமார் அவர்கள் பேரரசு அவர்களும் அண்ணன் திருமலைசாமி அவர்களும் ஒரு கூட்டத்தில் என்னுடைய விழாவில் பங்கெடுத்திருக்கும் பொழுது அவர்கள் சொன்ன விஷயம் என்னை ஆச்சரியப்படுத்தியது என்னவென்றால் நானும் டைரக்டரும் சிரித்து கொண்டு உட்கார்ந்து பேசி கொண்டிருந்தோம் அப்பொழுது ஆரி உதயகுமார் அவர்கள் இயக்குநர் அன்பரை பார்த்து இவர் யாருடைய பேசிக்கிட்டீங்கன்னு கேட்டார் அவர் தாங்க ப்ரொடியூசர் ஒரு பதினைந்து ஆண்டுகளுக்கு பின்னால் ஒரு சிரிச்சுக்கிட்டு இருக்கிற ப்ரொடியூசர் நாங்கள் இன்றைக்கி தாங்க பார்க்குறோம் டைரக்டரும் இயக்குனரும் சிரிச்சுட்டு பேசிக்கிட்டு இருக்கிற டைரக்டர் இந்த படத்தை நான் இன்றைக்கி தான் பார்க்குறேன் ஏனென்றால் படம் எடுக்கும் பொழுது பல பிரச்சனைகள் டைரக்டருக்கும் தயாரிப்பாளருக்கும் வருகின்ற செய்தியை தான் நாங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருக்கின்றோம் ஆனால் நாங்கள் பதினைந்து ஆண்டுகளுக்கு பின்னால் தயாரிப்பாளரும் இயக்குனரும் சிரித்து மகிழ்ந்து இந்த விழாவை நடத்தி கொண்டு ரொம்ப சந்தோஷம் என்று சொன்னார்கள் ஆகவே பல அன்பு சொல்கிற படம் தயாரிப்பது இப்படி சூழ்நிலை பொறுத்தவரை படம் தயாரிப்பது கஷ்டம் இல்லை அது பண கஷ்டம் மட்டும்தான் ஆனால் படம் போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன்லாம் பண்ணி சென்சார் கேப்பெல்லாம் வாங்கின பிறகு அதை திரையிடுவதற்கப்படுகிற கஷ்டங்கள் சொல்ல மாளாது இந்த நிலையெல்லாம் நீடித்தால் வருகின்ற காலங்களிலே எப்படி சின்ன சிறு தயாரிப்பாளர்கள் சிறு சிறு முன்னேற்றங்கள் வருவார் என்பதில் எங்களுக்கு சந்தேகமாக இருக்கின்றது காரணம் பெரிய படம் தயாரிப்பாளர்கள் இப்பொழுது ரஜினியோ கமலஹாசன் அவர்களையோ அஜித்தையோ நடத்துகிறவர்கள்லாம் வெளிநாட்டுகளிலே வெளி மாநிலத்துங்களே போய் படம் எடுக்கிறார்கள் அங்குதான் அவங்க இங்கே இருக்கின்ற இந்த பெப்சி தொழிலாளர் கிட்டத்தட்ட பல ஆயிரக்கணக்கான தொழிலாளருக்கு வேலையே கிடைப்பதில்லை ஏன்னால் அவர்கள் வெளிநாட்டுகளிலேயும் வெளி ஸ்டேட்டுகளையும் படம் எடுத்துக் கொண்டிருக்கின்றார்கள் ஆக இங்கே இருக்கின்ற ஒரு திரைப்படத்தினுடைய ஊழியர்களுக்கும் ஒரு பணியாளர்களுக்கு வேலையே கிடைப்பதில்லை ஆனால் சிறு முதலீட்டாளர்கள் தான் இங்கே இப்போ தமிழ்நாட்டிலே கொடைக்கானலோ ஊட்டியோ எல்லோ போய் ஒரு 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 ஸோ லொக்கேஷனை தயார் பண்ணி இங்கே இருக்கின்ற பணியாளர்களுக்காக வேலை செய்து கொண்டிருக்கிற வேலை கொடுத்து கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆனால் அப்படி வேலை கொடுத்து கொண்டிருக்கின்ற தயாரிப்பாளர்கள் படம் தயார் செய்து சென்சார் காப்பி வாங்கின பிறகு அதை விற்பனை செய்வதற்கு படுகின்ற கஷ்டம் கொஞ்சம் நஞ்சம் அல்ல ஆக அன்புக்குரிய சகோதர சிவா அவர்கள்லாம் வந்திருக்கின்றார்கள் நீங்கள்லாம் அதாவது வருகின்ற காலத்திலே சிறு படம் முதலீட்டாளர்கள் இருக்கு நீங்கள் நல்ல ஒரு அதாவது படம் தயாரிக்கிறார்கள் தயாரித்து சென்சார் காப்பெல்லாம் வாங்கி வரும்போது விற்பனைக்கு விற்பனை செய்வதற்கு அதே மாதிரி நீங்கள் எல்லாம் முத்திரைப்பு கொடுத்து செய்தால் இந்த திரை உலகம் நன்றாக இருக்கும் என்று நான் இந்த இரண்டு மூன்று காலமாக அறிந்து கொண்டேன் ஆக இந்த இந்த என்னுடைய பேயக்கானம் திரைப்படத்திற்கு அன்பரசன் மட்டுமல்ல மற்றும் அவருடன் பணியாற்றிய துணை இயக்குநர்கள் ஸ்டண்ட் மாஸ்டர்கள் நடிகர்கள் கேமராமேன் மற்றும் பணியாற்றிய அத்தனை தொழில்நுட்ப கலைஞர்களுக்கும் என்னுடைய குளோபால் என்டர்டெயின்மெண்ட் நிறுவனத்தின் சார்பாக மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொண்டு இந்த திரைப்படம் பேயை காணும் என்ற திரைப்படம் மிக சிரிப்பு காமெடி திரை பேயாக நல்ல திரைப்படமாக வந்திருக்கின்றது ஆகியவை வருகின்ற காலங்களிலே இங்கே வந்திருக்கின்ற பத்திரிகையாளர்களும் ஊடக நண்பர்களும் இந்த படத்தை நீங்கள் மனதை வைத்தால்தான் இது மக்களிடத்திலே வெளியே செல்லும் ஆகியவை வருகின்றிருக்கின்ற உங்கள் ஊடக நண்பர்களையும் பத்திரிகையாளரையும் கேட்டுக்கொள்வது இந்த படம் மிக சிறப்பாக அவர்கள் சொன்னது போல் மிக கஷ்டப்பட்டு இரண்டு ஆண்டு காலமாக நான் ஒரு உண்மையை சொல்ல வேண்டும் என்றால் அவர் படத்திலே காட்டினது போல் படம் எடுப்பது கஷ்டங்கள் ஆனால் கஷ்டத்திலே இந்த படம் எடுத்திருக்கிறோம் மிக சிறப்பாக வருகின்றிருக்கின்றது அதில் கோதண்டம் தம்பி கௌசிக்கு மற்றும் திரை தருண் கோவி எல்லாம் நடித்திருக்கிற நகர் சிறப்பாக இந்த படத்திலே அவர்கள் நடிகர்களாக இந்த ஒரு குடும்பமாக இந்த படத்தை நடித்து கொடுத்தார்கள் ஆக அத்தனை வீரர்களுக்கும் நன்றியை தெரிவித்துக் கொண்டு வருகின்ற காலங்களிலே மிக விரைவில் இந்த படம் திரைக்கு வர இருக்கின்றது அனைவரும் திரையில் சென்று படத்தை பார்த்து நல்ல ஆதரவு தரும்படி உங்களை அன்புடன் வேண்டிக் கேட்டுக்கொண்டு வருகின்ற சிறப்பித்துக் கொண்டிருக்க உங்கள் அத்தனை பேருக்கும் என்னுடைய மனமான நன்றியை தெரிவித்து விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் அனைவருக்கும் வணக்கம் மேடையில் இருக்கிற பெரியவங்களுக்கும் எனக்கு எதிரில் என்னை மேடையேற்றி அழகு பார்த்துட்டு இருக்கிற நல்ல உள்ளங்களுக்கும் என்னோட மனமார்ந்த நன்றிகள் 
பத்திரிகை மற்றும் தொலைக்காட்சி இணையதள நண்பர்களுக்கும் என்னோட வணக்கம் அதாவது அந்த காலத்திலலாம் படம் எடுக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம் ரிலீஸ் பண்ணுறது கொஞ்சம் ஈஸி அதை வியாபாரப்படுத்துறது கொஞ்சம் ஈஸியாக இருந்தது இன்றைக்கி படம் எடுக்கிறது கஷ்டம் ஆனால் ரிலீஸ் பண்ணுறது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது இந்த சூழ்நிலையில் இந்த ஹை கிரியேட்டர்ஸ் நிறுவனம் இந்த படத்தை வெளியிட்டு தருவதற்கு அவங்களுக்கு என்னோடய வாழ்க்கை ஃபுல்லாக நான் நன்றி கண்ணாக இருப்பேன் ஏன்னா எல்லா சப்போர்ட்டும் பண்ணி எந்த அளவுக்கு இதை ரீச் பண்ண முடியுமோ நீங்கள் என்ன வேணாலும் பண்ணுங்கள் இந்த படத்தை வந்து அந்த ஹை கிரியேட்டர்ஸ் இருக்கிற நம்பிக்கையெல்லாம் கண்டிப்பாக இந்த படம் என்னோடய தயாரிப்பாளருக்கு நான் தான் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு அவர்கிட்ட பேசும்போது சொன்னேன் இன்றைக்கி படம்ன்றது அப்படி சும்மா அதாவது உங்கள் இந்த படம் வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்கிற படத்தில் தான் நீங்கள் படம் எடுக்கணும் அப்படி தான் சார் இன்றைக்கி சினிமா இருக்குதுன்னு சொன்னேன் ஆனால் கண்டிப்பாக இது மிகப்பெரிய லாபமாக ஏன்னா என்னோடய முயற்சியில் என்ன படம் எடுக்கணுமோ எடுத்து வச்சுட்டேன் இன்றைக்கி ரிலீஸுக்கும் தயாரிப்பாளர்கள் அதுக்கான சப்போர்ட் எல்லாம் எனக்கு பண்ணார் அவருக்கும் எனக்கு என்னோடய மனமார்ந்த நன்றிகள் இந்த படம் வந்து ஓரளவுக்கு மக்கள் மத்தியிலே எப்படியா நான் முதல்ல கௌசிக் சொன்னது தான் பிளேயர் கார்டோன்ற டைட்டில் எல்லாருக்குமே தெரியும் ஏன்னா படம் எடுக்கிறோம் வைக்கிறோம் அந்த டீம் ஒரு ஐம்பது பேருக்கு தெரியுத தவிர வெளியில் யாருக்குமே தெரியல ஃபஸ்ட்டு பேர் தெரிஞ்சால் தானே அதுக்கப்புறம் தேட்டருக்கோ டிவிலேயோ பார்ப்பாங்கன்னு இந்த பேயர் கார்டோன்றது எல்லாருக்குமே தெரியணும்னு நான் நினச்சிட்டு இருந்தேன் அதுக்கு பெரிய விதத்தில் தெரிய வச்சது மனவை புவன் மீரா மிதன் அறிமுகப்படுத்தினது இதில் முக்கியமாக ஒரு மூணு பேர் வந்து இந்த படத்தை ரீச் பண்ணதுக்கு எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணாங்கன்னு தான் சொல்லணும் ஃபஸ்ட்டு வந்து பத்திரிகை மற்றும் தொலைக்காட்சி இணையதள நண்ப நண்பர்கள் ஏன் அப்படின்னா நான் அங்கே தான் வேலை செஞ்சுக்கிட்டு இருந்தேன் நான் மீடியாவில் தான் ஆல்ரெடி வேலை செஞ்சுட்டு இருந்தேன் ஸோ எனக்கு எல்லாருமே தெரியும் இதில் இருக்கிற எல்லாருமே ஈவன் பிரவீன் மீனாட்சி அண்ணன் வி கே சுந்தரண்ணன் தேனிக்கண்ணன் மீரானே கங்காதரண்ணன் அனுப்பமா மேடம் எல்லாருமே கவிதா அக்கா எத்தனை பேர் பேரை விடுறேன்னு தெரியல எல்லாருமே எனக்கு ஒவ்வொரு விதத்தில் பூஸ்டர் கொடுத்துட்டு இருப்பாங்க இப்போ இந்த ப்ரொமோஷன் இப்படி பண்ணு இப்போ படம் எப்படி இருக்கு இதில் இது அசோக் அண்ணா என்ற சொன்னார் டே தம்பி கொஞ்சமாவது படத்தை கொஞ்சம் நல்லா எடுத்துடுறா எங்களை போட்டு ஒர்க்கப் பண்ணிடுறா இந்த மாதிரி இவங்க எல்லாருமே ஒரு மக்கள்கிட்ட கொண்டு சேர்க்குற எல்லாருமே எனக்கு ஒவ்வொரு விதத்தில் ப்ரொமோஷனுக்கு சப்போர்ட் பண்ணிகிட்டே இருந்தாங்க அதனால தான் நான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இதை ப்ரொமோட் பண்ணி இன்றைக்கி ஓரளவுக்கு இந்த படம் ரீச் ஆகிருக்கு அதுலேயும் மீனாட்சி அண்ணா வந்து ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட் இந்த என் டைட்டில் கார்டை வந்து ஃபஸ்ட் டூக்கில் போட்டிருந்தேன் அதை பார்த்துட்டு இப்படி லேபுக்கு வந்துக்கிட்டு இருக்கிறேன் மீனாட்சி அண்ணா என்னை பார்த்துட்டு இன்னொரு இன்னொரு பத்திரிகை நம்பர் கூட்டுறேன் ஏன் என்ன காத்து நீங்கள் வரல தம்பி ஒரு பத்து நிமிஷம் வீடியோ போட்டாப்புல வேற லெவலில் இருந்துச்சு அதுவே அப்படின்னா படம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னாரு எனக்கு பயம் ஆயிடுச்சு திரும்ப கடை கடன் ஓடி போய்ட்டு நான் எடிட்டிங் வேறு பண்ணுவேன் ஸோ உள்ளே உட்காந்து இது லேக் இருந்தால் கட் பண்ணுங்கள் மீனாட்சி அண்ணனே நம்மளை பாராட்டிக்கிட்டு இருக்காரு நம்ம நம்ம நல்லா எடுக்கணும்னு எடிட்டர் போய் இதெல்லாம் கட் பண்ணுங்கன்னு சொன்னேன் அதனால் சப்போஸ் படத்தில் கதை ஏதாவது புரியலன்னா மீனாட்சி அண்ணன் தான் காரணம் அண்ணன் அண்ணன் தான் வந்து என்னை அப்படி அந்த இடத்துல ஊசி பேத்தி விட்டதுன்னு சொல்லணும் அவங்க ஸோ எல்லாருக்கும் என்னோட மனமாக இருந்தால் நன்றிகள் அதே மாதிரி அடுத்ததாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரெண்டாவது ட்ரோலர்ஸ் நான் இந்த படத்தை எப்படி ரீச் பண்ண போகிறேன்னு நான் யோசிச்சுக்கிட்டு இருக்கேன் அந்த நேரத்தில் தான் நம்ம டுடே ட்ரெண்டிங் அருணோதயன் அகமது மீரான் மீட் மிஸ்டர் மிதின் டியூ டஸ்வின் அப்புறம் நரி கூட்டம் கழுத கூட்டம் அப்படின்னு ஏகப்பட்ட எல்லாருமே வந்து இந்த படத்தை வந்து அப்படி ட்ரோல் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க உங்கள் எல்லாரையும் ஒருவேளை எனக்கு அடுத்து அடுத்து ஒரு படம் ஒரு மிகப்பெரிய படம் ஒன்று எனக்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடச்சிருக்குது ஒரு பெரிய நடிகர்கிட்ட போயிட்டு நான் கதை சொல்லியிருக்கிறேன் அவங்களும் ஒத்துக்கிட்டாங்க ஸோ அப்படி எனக்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்கிற பட்சத்தில் உங்களை நான் நேரில் சந்தித்தேன்னா எது கண்டிப்பாக ஏதோ ஒரு விதத்தில் நான் எனக்கு நீங்கள் மிகப்பெரிய உதவி பண்ணியிருக்கீங்க ஸோ நான் அணில் பிள்ளை மாதிரி ஏதாவது ஒரு சின்ன உதவி பண்ணுவேன்னு சொல்லிக்கிறேன் மூணாவது அந்த படத்துக்கு அவங்க தான் வேறு லெவல் ப்ரொமோட்டரு எங்கள் அக்கா மீரா மிதுன் அவங்க பேர் போட்டதுனால தான் இத்தனை ட்ரோலர்ஸும் வந்து எனக்கு எல்லாமே சப்போர்ட் பண்ணுது மீரா வச்சு படம் எப்படி எடுத்தேன் அப்படின்னு எழுதுனேன் படம் எப்படி எடுத்தேன்றத ஒரு படமாக எடுத்தேன்னா பொன்னியின் செல்வன் மாதிரி இது இது வந்து ஒரு ஐம்பது பாட்டு போயிட்டுருக்கும் அவ்வளோ அவ்வளோ ரிஸ்க் எடுத்துருங்க ஐம்பது பாட் எடுத்தால் கூட உங்களுக்கு போர் அடிக்காமல் போகும் அதுக்கு நான் மட்டும் காரணம் கிடையாது என்னோடய ஒட்டுமொத்த டீமும் ஜாக்கப்பண்ணா மனவை பூவன் குமார் சாரு இப்போயும் நிறைய பேர் அத்தனை பேரும் உட்காந்து சப்போர்ட் பண்ணி இந்த படத்தை முடிச்சு கொடுத்தாங்க அப்புறம் இந்த படத்துக்கு வந்து எப்போ இசை வெளியிட்டு விழா இசை வெளியிட்டு விழா அப்படின்னு கேட்டுக்கிட்டு இருந்தாங்க நான் சொன்னேன் எதுக்கு இசை வெளியிட்டு விழா வைக்கிறாங்கன்னு எனக்கு தெரியலையே அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ நேரம் கிடையாது ஒரு குட்டி கதை வச்சுருந்தேன் அதை சொல்லலை ஸ
அவருக்கு வந்து வியூஸ் ஏறிக்கிட்டே இருக்கு தியேட்டரில் ஒரு வியூஸ் கூட போகிறதே கிடையாது இதில் நான் வந்து அவரை குறை சொல்லவே மாட்டேன் அவர் பண்ணுறது மிக மிக சரி சரியான ஒரு வேலையை செஞ்சிட்டு இருக்கார் ஏன் அப்படின்னா இன்னைக்கு அந்த மாதிரி இயக்குநர்கள்லாம் நாங்கள் வர ஆரம்பிச்சிட்டோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மணிரத்ன சரும் டேரக்டர் தான் பாலா சரும் டேரக்டர் தான் அவதார் எடுத்த ஜேம்ஸ் கேமரோனும் டேரக்டர் தான் இப்படி ஒரு அவதாரத்தை வச்சு எடுத்துருக்க நானும் டேரக்டர் தான் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கூட உட்கார முடியாமல் லாஜிக்கே இல்லாத ஒரு படத்தை எடுத்து ப்ளூ சட்டை மாறணும்னு டேரக்டர் தான் ஸோ இப்படிப்பட்ட டேரக்டர்லாம் வரும்போது கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி விமர்சனங்கள்லாம் இருக்க தான் செய்யும் இதில் எனக்கு நிறைய விமர்சகர்கள் இருக்காங்க அவர் மட்டும் ரொம்ப சிவாசர் தான் சொல்லியிருந்தேன் சிவாசர் வந்து அர்ஜென்ட்டாக ஒரு வேலை இருக்குது நான் கிளம்பணுன்னு சொன்னாங்க சார் இல்லை சார் ஒரே ஒரு விஷயம் மட்டும் நான் பேசிக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் பேசிட்டு கிளம்புன்னு சார் சொல்லியிருந்தேன் ஏன் அப்படின்னா இதில் வந்து எனக்கு ப்ளூ சட்டை மாறின மலையோங்க மலையோ ஒரு வருத்தமும் கிடையாது நீங்கள் வேணால் பாருங்கள் அந்த படம் அவர் அப்படி எடுத்துருக்கிறாரு இப்போ பிரசாத் லேப்பில் நம்ம வேறு வேறு ஃபங்க்ஷனுக்கெலாம் அவர் வரும்போதோ ப்ரீவியூ வரும்போதோ அண்ணன் அப்படி ஓரமாக நின்றுட்டு இருப்பாப்பில் நம்மலாம் பார்ப்போம் ஏதோ யார்ட்டையும் பேசாமல் ஏதோ பொறிவுருண்ட மாதிரி நிற்கிறாருன்னு நம்ம நினைப்போம் ஆனால் அப்படிலாம் கிடையாது அவர் நீங்கள் வேணால் பாருங்கள் அடுத்து உலக லெவலில் திரும்பி பார்க்குற ஒரு ஸ்கிரிப்டை கொடுப்பார் அந்த இது இது நான் வந்து கிண்டல் பண்ணலை அவர் யோசிச்சுட்டு இருக்காரு அடுத்த படம் பண்ணுறதுக்கும் பேசுவார் கண்டிப்பாக அவர் கிட்டு கொடுப்பார் அப்போ நம்ம எல்லாருமே வரவேற்போம் அப்படின்னு நான் சொல்லிக்கிறேன் ப்ளூ சட்டை நம்ம நான் மாறின மேலே எதுக்கு வருத்தம் இல்லைன்னு சொல்கிறேன்னா இது இன்றைக்கி இவங்க கிட்டே ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது இன்றைக்கி அவருக்கு வந்து பார்த்திபன் சார் வந்து பதில் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க கௌதம் சார் பதில் கொடுத்தாங்க அவர் ஒரு படம் எடுக்கிறது எவ்வளோ வழி அது நீங்கள் கண்டிப்பாக விமர்சனம் பண்ணுறதுக்கு அவ்வளோ உரிமை இருக்குது இதே பத்திரிக்கை துறையை இருந்து ஒரு மீடியாவுக்காக நானும் விமர்சனம் பண்ணவன் தான் ஆனால் அப்போல்லாம் எவ்வளோ டீசெண்டாக பண்ணுமோ பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க இன்றைக்கி ரொம்ப மோசமாக பண்ணி அதுவும் கௌதம் சார் பேசினதுக்கு அப்புறம்லாம் அவர் அந்த டாப்பிக் வந்ததுக்கப்புறம் அடுத்து வந்து வருது அவர் இறங்கி இறங்கி செய்யணும் போல இருக்குதுன்னு சொன்ன உடனே அடுத்த டாபிக் அவர் வந்து மேனன்னு எப்போ போட்டார் போடலை ஒரு விஷயம் ஒரு டேரக்டரோ ஒரு சினிமாக்காரங்க ஏதாவது கேள்வி கேட்டால் அடுத்து அவங்க எந்த நாடு எந்த ஊர் எந்த ஜாதி கடைசி இதில் தான் போய் முடிக்கிறீங்க ஒரு ஜாதி பிரச்சனை எடுத்தாச்சுன்னா அவங்களுக்கு ஒரு நாலு பேர் சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க அதோடு அந்த டேரக்டர் ஆகட்டும் இல்லை அந்த தயாரிப்பாளர் ஆகட்டும் அமைதியாக பணத்தையும் இழந்துட்டு உட்காந்துக்கிட்டு இருக்கிறாங்க அதான் இது வந்து அவர் மேலே எதுக்கு தப்பு இல்லைன்னு சொல்கிறேன்னா இந்த இந்த பாதிப்பு வந்து ஆரம்ப காலகட்டத்திலேருந்தே நடந்துகிட்டு இருக்கு நான் மிகவும் நான் வந்து நான் ஒரு புத்தகம் படித்ததுக்கு காரணம் யார் அப்படின்னா ஆனந்த விடன் ஆனந்த விடன் பத்திரிக்கை வந்து எளிமையாக இருக்கும் அதே நேரத்தில் மெச்சூர்டாக இருக்கும் ஒரு சாதனையாளன் ஒரு அறிஞர் எல்லா விஷயங்களையும் அந்த அந்த புத்தகத்தில் நம்ம அழகாக படிச்சுக்கிற மாதிரி இருக்கும் அந்த ஆனந்த விகடன் பத்திரிகை இன்னைக்கு வரைக்கும் சினிமாவை தாழ்த்தியே வச்சுருக்கிறாங்க எதுக்காக சொல்கிறேன் அப்படின்னா அதிக மதிப்பெண் எடுத்தது பதினாறு வயது நிலை படத்துக்காக பாரதி ராஜா சார் அறுபத்தி ரெண்டரை மார்க் வாங்கியிருக்கிறார் இதுதான் உச்சபட்ச மதிப்பெண்கள் இன்னைக்கும் நிறைய மேடைகளை நம்ம பாரதி ராஜா சாரை பாராட்டிக்கிட்டு இருக்கிறோம் சார் தான் அதிக மதிப்பெண்கள் எடுத்தாங்கன்ட்டு சத்தியமாக இது பாராட்டே கிடையாது இது அவருக்கு மிகப்பெரிய கேவலம் ஏன்னா பாரதி ராஜா சார் வந்து நூற்றுக்கு நூறு மார்க் வாங்கக்கூடிய ஒரு ஸ்டூடெண்ட் அவருக்கு வந்து வெறும் அறுபத்தி ரெண்டரை போட்டு நம்ம நிப்பாட்டியே வச்சுருக்கோம் இதுக்கப்புறம் வர்ற எந்த டேரக்டருக்கு ஒரு படம் பண்ணாலும் சரி அந்த முப்பத்தஞ்சு அந்த முப்பது முப்பத்தி நாலு இப்படியே தான் போட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க அப்போ எழுபது எண்பது தொண்ணூறு ஒரு நூற்றுக்கு தொண்ணூத்தொம்பது இந்த மாதிரி வாங்குகிற டேரக்டரே கிடையாது அறுபதுக்கு கீழே வாங்குகிற டேரக்டர் மட்டும்தான் அங்கே இருக்கிறாங்களா அப்படின்றது தெரியல அது அவங்களோட பத்திரிகையோட ஸ்டாண்டர்டுக்காக அந்த மா அந்த மா அந்த மார்க்கை கொடுத்தாலும் அது வந்து ஒரு ஒட்டு மொத்த சினிமாவையும் அழிச்சு ஒரு நூறு தொழிலாளர்களோட வயிற்றில் அடிக்குது நல்ல படத்தையும் தயவு செய்து நல்லா பாராட்டுங்கிற அது கெட்ட படமாக இருந்தால் நீங்கள் கண்டிப்பாக அதுக்கு நான் மார்க் கொடுங்க இப்போ எனக்கே நான் வந்து பேய கணக்கு சின்ன சின்ன படங்களுக்கெல்லாம் அவங்க மார்க் போடுறது கிடையாது அந்த பெரிய படங்களுக்கு மட்டும் தான் மார்க் போடுறாங்க அதை மட்டும் தான் விமர்சனம் பண்ணுறாங்க தப்பி தவறி இப்போ இதை இப்போ இப்போ ஆக்சுவலாக வைரல் ஆகட்டும் தான் நான் பேசுகிறேன் இது ஆகி ஆனந்த விடல பேய கணத்துக்கு மார்க் போட்டாங்கன்னா இந்த மார்க்கால் சந்தோஷப்படுறது எங்கள் அம்மா மட்டும்தான் ஏன்னா எங்கள் அம்மா சொல்லும் டே பள்ளிக்கூடத்தில் என்ன மார்க் வாங்கினியோ அதே முட்டையே நீ இதுலேயும் வாங்கிட்டு வந்திருக்குன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி தான் அவங்க வந்து பெரிய பெரிய டேரக்டர்லேயே அவ்வளோ மார்க் வாங்கும்போது இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு இப்படி ஒரு டீமை வச்சு பண்ணால் நான் அந்த மார்க் தான் வாங்குவேன் நானே சொல்கிறேன் ஏன்னா இது ஒரு ஒரு போராட்டத்தில் என்னால் என்ன முடியுமோ அந்த ஒரு பிளே பண்ணியிருக்கேன் அப்புறம் சிவா சார் சக்தி சக்தி சிதம்பரம் சார் ரெண்டு பேரும் போயிட்டு போலீஸை தேடி போயிட்டு போன ஒரு
Thank you so much. Uh, the morning, I uh, support all small films and do the business. Tamanda or in your Yurga Kamar and the Maring Lithri, the name of the Kutra, the check in the and the Vagila on the in the Padam in the budget laid at the other investment of producer of the Panama, Kadachi, when you allow Kadachi to the Vande, Yaratala Ula has seen the owner, Adu அனாலதான் <laughs> 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 And the Hill at the Padamande or Commercial Aum and the Wang and a high creators whom profitable on Padama Majidana, other rumbos on those more Gadan, Nejamana victory in Rade, high creators profit on the Chapina, other than real success. And I indicate producer of the victory, and running high creators of the victory, the victory of Nejamana victory and Mara, and the Mara Lakumar Vendigra. the Padala Lame was humorous up and in the year, the Mother Timuk I am very rich in a request. I am a comedy panel and the title and the super sad title and among the other comedy panel. That's why I am a very good person. 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 I am a Patrickay and Kurbangle, Ungal Anaverkum, and the Monabar and Anti. Rather than the Kurigala Tayari Pula, our own the grilled member, Irandala, in the Idurki on the Varama Kununi and a cat of the Tambianbu, or an air and you put in the Kadish Nakuna, Anna Badina, Mozala, Pandu Munike, Nangala, or Kundi, and now Kandi Volodon Serops in the Gala, Umiave and the Nathal Kadarish and Kai thirteen and Risolano, Ada and the Purdu, Ade Mari, Amakris and Sivana. Thirumalai, Matum Pallar Sada, Paniyar Sada, Dongal Gran, the Nathala, Nandi Thirichigra. Now the Or Padaman na Podi Sargal, Area Poir Changa Panga, Ennanna Panga Panga, Illanga Padaar Garam Chaya Ande Vidu Pochi, Inde Vidu Pochi, Illamai Illanga Na Jolvanga. Ana Sandoshma Vandri Chin Jolo Kuriya Horiye Baakya, Anna Sulli Na Na Madida Gada Chirke. Ado Unmi Aave Varivar Ke Takade. Ado the Podi Sar Direct Langa Ronga, Ratta Ado the Vandi put na madu mari. Unne pada ed kelam odu podi sir vandi lu pare. Iwar mada apoi tru pare. Idu mari inne kinde pada to pordu madu ko. Tambi anbu. I creator sen oru nirvana to pordi chhe. Tanu oru prachinella suli pada to avar ave page kichi. Indalau kundu onde. Arik siva va. Tan kuriye rinda. Arme tambi bovan avar gula. Namma piyaru avar thanda pada to kichiya ko. Siva bovan. Podi sir onde na siva ko ge. Or salary put on Andy three, Adoda Mutumla, Padawan and the Gavin Lama, Ari Ovi Wango Changberger, and the Utlo to Paratuna. I recover in their throat, Mukimano Sin and Katina. Upon his seat is an air and new letter. They will go to check it. Candiba Candiba. That is why we have to release the release of 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 Palani Chami Vatia is the other. Now, number end shooting for Kade a cat on our Rumbo Pudjipui, eh, the Nia Pandra and Panikum Dana, I reckon the Nathan and Government and we will work in a good way. Yea, the Nantertho Sodana, Yenako Yendo or Sully, Anna Kares and Namadi Per. Anala Havarani got to sold the Kada in the idea. Kadola Lala, the Kamanjiri, Addo Prospect Gradiban Emma, or Gondoman now, Royal Ariper. Then Nalla Kada. Count of money, Kalade make it other than the Kada. Every good bathroom. Okay, in the Armiana Tanatal, under the Walton Athana in Aludi, Nandi, Nandi, Nandi. Tambi Rumba Vana Patabla, 
என்னென்ன ஆடியோ ரிலீஸ் எப்பா இப்போ ஆடியோ ரிலீஸ் கூப்பிட்டாலே காசு கேட்குறாங்க அதுவே வருத்தத்தக்க விஷயம் இப்போ அண்ணன் கேராஜ் இருக்கார் அவர் ஐயாயிரம் ரூபா பணம் கேட்குறாரு கேட்டால் ஏழை தயாரிப்பாருக்கு நான் உதவி பண்ணுறேங்கிறாரு அதை வாங்கி கடை தேங்காய் எடுத்து வலுப்பிள்ளையார் வலிப்பிள்ளையார் கொடுக்கிற மாதிரி அதை அஞ்சு பேருக்கு தானம் போடுறாட்டா யோ அவனே பணம் இல்லை வந்தால் பணம் எடுத்து உன்னையே விஐபியாக கூப்பிடுறான் அதே மாதிரி சிலவங்க பதினேழாயிரம் முடிவுங்க இதெல்லாம் மாறணுங்க கண்டிப்பாக இந்த ஒரு மாற்றம் வரணுங்கிறக்காக தான் முதல் முறையாக சின்ன படமாக இருந்தாலும் நான் வரேன் செல்வோம்னு அண்ணன் கதையை சொல்லணும் அம்மா கே சிவாவும் ஆர் கே சுரேஷ் பாவம் வந்துக்கிட்டே இருக்காரு நிகழ்ச்சி முடிகிறவங்களும் வருவார்னு எதிர்பார்க்குறோம் அத்தனை நல்லது எங்களுக்கு இங்கே கலந்துட்டு அத்தனை நல்லது எங்களுக்கு நன்றி 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 மிக்க மகிழ்ச்சி பேய் காணம் எல்லாரும் தேடிக்கிட்டே இருக்கும் தமிழ் சினிமாவில் வந்து இப்போது மிருகங்களை வச்சு பேய் வச்சு படம் எடுத்தால் தான் தமிழ்நாட்டில் வாங்குறாங்களோ இல்லையோ இந்தியில் வாங்குறாங்க இதுதான் ரெண்டு வருஷமாக ஓடுது பேய்க்கும் மிருகத்துக்கும் ஒரு வேல்யூ இருக்குது ஆனால் தமிழ்நாட்டில் படம் எடுத்தால் எந்த ப்ரொடியூசரும் வாங்க மாட்டாங்க ஏன்னா படத்தையும் ரிலீஸ் பண்ணவும் விட மாட்டாங்க இது பத்திரிக்கை எல்லாருக்கும் உங்களுக்கு தெரியும் ஆனால் அதை மட்டும் நீங்கள் எழுத மாட்டீங்க அது ஏன் தான் தெரில மிக்க மகிழ்ச்சியாக இருக்குது ஏன் சொல்கிறேன்னா எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு அஞ்சு டைலர் வெளியீடு இசை வெளியீடு ஃபஸ்ட் லுக்கு இது எல்லாம் ஒரு படத்துக்கு ரிலீஸ் பண்ணுறது ஒரு பெரிய போராட்டம் ஒரு இயக்குனராக ஒரு கதையை சொல்லி படம் எடுப்பது பெரிய போராட்டம் அந்த போராட்டத்தை காட்டிலும் படம் எடுத்து முடிச்சுட்டு ஒரு இசை வெளியீடு ஒரு டெய்லர் வெளியீடு படத்தினுடைய ஃபஸ்ட் லுக் இதெல்லாம் வெளியிடுறது பெரிய பெரிய போராட்டம் அதையெல்லாம் கடந்து தேட்டருக்கு படத்தை கொண்டு வர்றது மாபெரும் போராட்டம் இந்த போராட்டத்துக்கெல்லாம் ஒரு டைரக்டருக்கு முழு சுதந்திரம் கொடுத்து ஒரு தயாரிப்பாளர் உருவாக்குறாருனா அதுவும் முதல் தயாரிப்பாளர் முதல் முறையாக படம் எடுக்கிற தயாரிப்பாளர் எந்த ஒரு கேள்வியும் கேட்காமல் எந்த டார்ச்சரும் இல்லாமல் ஒரு தயாரிக்கிறாருனா அதுதான் தமிழ் சினிமாவுக்கு ஒரு பொக்கிஷம் இங்கே இருக்கிற அத்தனை பேரும் நம்ம இங்கே உட்காந்துருக்கோம் அந்த சீட்டில் இருக்கோம் நம்ம சந்திக்கிறோம் நம்ம சினிமாவில் இருக்கிறவங்க தான் இங்கே சந்திச்சுட்டே இருக்கணும்னா அதுக்கு காரணம் அந்த படத்தினுடைய தயாரிப்பாளர் சுர்லிதா சார் சார் இது ஏன் சொல்கிறேன்னா இந்த படம் ரிலீஸ் ஆகிடுச்சான்னா பணம் வருதோ இல்லையோ அவர் குறைஞ்சது ஒரு பத்து வருஷத்தில் பத்து படம் எடுப்பார் அவர் குறைஞ்சது ஒரு ஆயிரம் குடும்பத்துக்கு அவர் சோறு போடுவார் அப்படி எல்லாம் செய்யக்கூடிய இந்த தமிழ் சினிமாவில் இன்றைக்கி தமிழ் சினிமாவை நம்ம கொண்டாடக்கூடிய இடத்துல இருக்குதுன்னா வருஷத்துக்கு முந்நூறு படங்கள் ரெடி ஆகிட்டே இருக்கு அந்த முந்நூறு படங்களில் இரநூத்தி எண்பது படங்கள் புது தயாரிப்பாளர்கள் தான் ஒரு பத்து டு இருபது விழுக்காடு மட்டும்தான் பெரிய ஜாம்பவான்னு சொல்லக்கூடிய தமிழ் சினிமாவில் இந்த பத்து விழுக்காடு சினிமாவில் வாழக்கூடிய மாபெரும் சக்தி படைத்தவர்கள் தான் அது திரையரங்காக இருந்தாலும் சரி தயாரிப்பாளர்களாக இருந்தாலும் சரி விநியோகஸ்தர்களாக இருந்தாலும் சரி ஃபைனான்சியராக இருந்தாலும் சரி இதுதான் ஒரு இருபது ஆண்டுகளுடைய சினிமாவை ஒரு படைப்பாளரையும் சரி படம் எடுக்க வருகிற தயாரிப்பாளரையும் அழிக்கக்கூடிய சக்தியாக என்னுடைய கண்ணோட்டத்தில் தெரிது அதை மீறி ஒருத்தர் ஜெயிச்சு வராங்கன்னா அதுதான் வெற்றி ஒரு சின்ன உதாரணம் சொல்றேன் நேற்று ரொம்ப பாதிச்சுது ஒரு நாலு வருஷத்துக்கு முன்னாடி பார்த்தேன் அண்ணன் சமுத்திரக்கனி அவர்கள் பத்தாவது முடிச்சுட்டு சென்னைக்கு படத்துக்கு நடிக்கிறதுக்காக வந்தவர் இடம் தெரியாம எல்ஐசியில் வந்து இறங்கி எங்க போறதுன்னு தெரியாம ஜெமினி பாலத்துக்கு கீழே வந்து படுத்து படுத்து தூங்கிட்டு இருக்கும்போது ஒரு போலீஸ்கார வந்து ஏன்பா இங்கே தூங்குறதெல்லாம் கட்டான இடம் இல்லைன்னு சொல்லி அவர் கூப்பிட்டு போய் போலீஸ் ஸ்டேஷனில் அவர் தங்க வச்சு நீ ஊருக்கு போகணும்னு சொல்லும்போது இல்லை இல்லை நான் போக மாட்டேன் நான் சினிமாவுக்கு தான் வந்திருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லும்போது அந்த ஆணித்தரமான நம்பிக்கையோடு இருந்த அண்ணன் சமுத்திரக்கனி தான் இன்னைக்கு ஒரு பெரிய இயக்குனராக பெரிய தயாரிப்பாளராக பெரிய நடிகராக நிற்கிறார்னா அந்த முயற்சியும் வெற்றியும் அவர் உடலை அந்த நம்பிக்கையோடு இருந்தார் அவரே இந்த தமிழ் சினிமாவில் வந்து ஜெயிச்சிருக்காருனா இங்கே இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு தயாரிப்பாளர்களும் ஒவ்வொரு இயக்குநர்களும் படம் பண்ணி தோத்தவங்க மட்டும்தான் வெற்றியை கொண்டாட முடியும் தோத்துட்டுன்னு இருக்கே கூடாது 
எவன் ஒருவன் தொடர்ந்து தோற்றுக்கொண்டே இருக்கிறானோ அவன்தான் பெரிய ஆலமரமாக இந்த தமிழ் சினிமாவில் வரப்போறாங்கன்னு தான் அர்த்தம் அதுக்கு தம்பி அன்பரசு ஒரு உதாரணம் அன்பு வந்து சாதாரண ஆள் கிடையாது கரெக்டான ஒரு படம் அமைஞ்சா அவன் ஒரு பெரிய வெற்றி கொடுப்பாப்ல அதற்கான ஒரு பிள்ளையார் சுய தான் அந்த படம் இதையெல்லாம் கடந்து தொடர்ந்து படங்கள் ரிலீஸ் ஆகுது ஆடியோ ஃபங்க்ஷன் பண்ணுறோம் எல்லாரும் ஒரு ஒரு தமிழ் சினிமாவை நேசிக்கிறவங்க வந்து ஒவ்வொரு கருத்துக்களை சொல்கிறாங்க எப்படியான நல்வழி நடத்திடுவாங்கன்னு ஆனால் அதை வழி நடத்தக்கூடிய ஸ்தானத்தில் இருக்கக்கூடிய தயாரிப்பாளர் சங்கமாக இருந்தாலும் சரி நடிகர் சங்கமாக இருந்தாலும் சரி இயக்குனர் சங்கமாக இருந்தாலும் சரி விநியோக சங்கமாக இருந்தாலும் சரி இங்கு நசுக்கப்படுகிறது தான் அதிகமாக இருக்குது படங்கள் ரிலீஸ் பண்ணுறது வேதனையாக இருக்குது அவர் நடிகர் சொன்னதை போல ஒரு படத்தை ரிலீஸ் பண்ணக்கூடிய வேதனைகள் இருக்குல்ல இப்போ மட்டும் இல்லை ரெண்டாயிரத்தி பத்துல நான் வந்து படத்தை தயாரிப்பாளராக எடுக்கும்போது என் படத்தை ரிலீஸ் பண்ணவே விடலை ஆனால் அதை மீறி அந்த சக்திகளோடு மோதி நான் உங்களோட ரிலீஸ் பண்ணி அன்றைக்கி வந்து விஜயகாந்த் சார் படம் ரிலீஸு தேனப்பன் சார் படம் ரிலீஸு சன் டிவி விசால் ரிலீஸு அதை மோதி என் படத்தை ரிலீஸ் பண்ணனா வெறும் முப்பது தேட்டர் போடுறதே அன்றைக்கி பெரிய சக்தியாக இருந்தது அன்றைக்கி டிஎம்கே உடைய ஆச்சு இன்னைக்கு டிஎம்கே ஆச்சு உண்மையாக எழுதக்கூடிய பத்திரிகைகளுடைய ஆன்லைன் தான் இன்னைக்கு வந்து அப்டேட் நியூஸாக இருக்கு தயவு செஞ்சு சொல்றேன் எந்த சினிமாவில் திரும்பினாலும் இன்னைக்கு மூணு பேர் தான் சொல்றாங்க கேட்டால் ரெட் ஜெயின் எந்த ரெட் ஜெயின் சின்ன படத்தை வாங்குறாங்க தொண்ணூறு விழுக்காடு தயாரிப்பாளர்கள் போட்டிருக்க முதலீடு தான் இந்த தமிழ் சினிமா வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கு அந்த முதலீடு தான் திரையரங்கு வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க மீடியேட்டர் வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க டைரக்டர்ஸ் இருக்கிற மொத்த ஜாம்பா அவர்கள் நடிகர் உட்பட இன்னைக்கு இருக்கிற சின்ன ஆர்டிஸ்ட் எல்லாம் நடிக்கிறாங்கன்னா அந்த தொண்ணூறு விழுக்காடு தயாரிப்பாளர்களுடைய அது வீட்டு வித்தாங்களா சொத்து வித்தாங்களா எங்க கடன் வாங்கினாங்க எவ்வளவு அவமானப்பட்டாங்கன்ற யாருக்கும் தெரியாது ரிலீஸ்க்கு அப்புறம் அவங்க படுற வேதனைகள் ஆனால் எந்த சின்ன படத்தையும் ரெட் ஜெயின் ரிலீஸ் பண்ணல ஏப்ரல் வரைக்கும் இருபத்தி மூணு படங்கள் லிஸ்ட் போட்டாங்க எங்க திரும்பினாலும் ரெட் ஜெயின் சொல்லிட்டாங்க தேட்டர் அடுத்த வாரம் வருது உங்களுக்கு கிடையாதுங்க வெயிட் பண்ண சொல்றாங்க இதுக்கு ஒரே ஒரு பெயர் தான் யூஸ் பண்றாங்க உதயநிதி சொல்லிட்டாரு ஆனா தொண்ணூறு விழுக்காடு புடிசர்கள் வந்து யாரும் உதயநிதி நம்பி படம் எடுக்க வரல ஒவ்வொருத்தரும் இந்த கதையை நம்பியும் தமிழ் சினிமா மேல கதைகளை நம்பி நல்ல படம் எடுக்கலான்னு நம்பிக்கையோடு வர தயாரிப்பாளர்கள் நம்பிக்கையோடு வருகிற புதிய இயக்குநர்கள் அவர்கள் இப்படி படம் எடுத்து வச்சுட்டு ரிலீஸே பண்ண முடியலன்னா நம்பிக்கை மொத்தமே சிதஞ்சி போகுது இப்படிதான் இந்த பத்து வருஷமா இருக்கு அது மீறி போராடி ஒத்து ரெண்டு பேர் வெளியே வரவங்க தான் இன்னொன்று தயாரிப்பாளர் சங்கன்னு எடுத்துட்டாவே முதல் முறையாக இப்போ ஒரு ஆறு மாசமா ஒரு ஏடிஎம் கே ஆட்சியில் அப்படிலாம் சொன்னதே கிடையாது எனக்கு தெரிஞ்சு யார் ஒன்றா தேர்தல் நிற்கலாம் யார் ஒன்றா ஜெயிக்கலாம் யார் ஒன்றா பதவியில் இருக்கலாம் எனக்கு தெரிஞ்சு நம்ம அண்ணன் துணைத் தலைவர் கதிரேசன் அவர்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எந்த ஆட்சியாளரும் தனியாக நிற்பார் ஜெயிச்சிருவார் துணைத் தலைவராக இருப்பார் இதெல்லாம் ஏன் சொல்ல வரேன்னா வழி நடத்தக்கூடிய ஒரு சங்கமே தான் தான் இருக்கும்போது எல்லா படங்களும் நசுக்கப்படுகிறது எல்லா படைப்பாளர்களும் தோக்கப்படுகிறாங்க எல்லா தயாரிப்பாளர்களும் இன்னும் படம் எடுக்கிறதான ஓடி போயிடுறாங்க படமே பண்ண முடியல எந்த சேனல்ல வைக்க முடியல சின்ன படத்தை இன்னொன்னு முரளி அண்ணன் சொல்றது டிஎம் கே ஆட்சி இப்ப எதுவுமே பண்ண முடியாது நாங்க தான் ஆனா அவர் பேசுறதா சொல்ற அவர் பேர் சொல்றாங்க இன்னொன்னு நடிகர் சங்கமாக இருந்தாலும் சரி தயாரிப்பாளர் சங்கம் இருந்தாலும் சரி சினிமாவும் இருந்தாலும் சரி எதுக்கு எடுத்தாலும் அண்ணன் பூச்சி முருகன் அவருடைய பெயர் பயன்படுத்துறாங்க ஒரு பத்து படத்தை ரிலீஸ் பண்ணி கொடுக்கணும் சின்ன புடிசுடைய படத்தை சின்ன இயக்குநர்களுடைய படத்தை அவங்கள நாங்க கால தொட்டு வணங்குறோம் எந்த படத்துக்குமே வரதில்ல இந்த படத்துடைய ரிலீஸ் எத்தனை பேர் உதவி பண்ணுவாங்க பேய காலத்துக்கு இந்த இயக்குநருக்கு எத்தனை பேர் ஆறுதல் கொடுத்திருப்பாங்க இத்தனை வருஷத்துல ஒரு நாலு வருஷத்துல இந்த தயாரிப்பாளருக்கு எத்தனை பேர் ஆறுதல் கொடுத்திருப்பாங்க இந்த சினிமாவை நம்பி தான் அவங்க படம் எடுத்திருக்காங்க வேற யாரும் நம்பி வரல அவர் படம் எடுக்கும் போது நான் ஒரு படம் எடுக்கணும் நான் ஒரு தயாரிப்பாளர் வரணும் வர்றாரு இவர் ஒரு டைரக்டர் நான் ஜெயிச்சிருன்னு வர்றாரு இந்த படம் வெளியே வந்தாங்கன்னு ஜெயிக்க முடியும் வெற்றியா தோல்வியான சொல்றதுக்கு இங்க நேரம் இல்லை இதெல்லாம் ஏன் சொல்றனா மீடியாவை நீங்க நல்ல விதத்தில் எழுதுங்க தயவு செஞ்சு உங்ககிட்ட தான் இந்த சமூகம் இருக்கு இந்த நாடு இருக்கு குரல் கொடுக்கறதுக்கே ஆள் இல்லை இன்னைக்கு தமிழ் சினிமாவுக்கு குரல் கொடுக்கறதுக்கே ஆள் இல்லை 
எத்தனை படங்கள் தயங்கிடு ஒரு படம் ரிலீஸ் பண்ண முடியல ஒரு தேட்டர்ல பெரிய படங்கள் ரிலீஸ் பண்ற ஒவ்வொரு தயாரிப்பாளரும் படத்தை கொத்துட்டு ஓட்டிட்டு கலெக்ஷன் வரும் இருக்கிறவங்க ஓகே பத்து பேர் வாட்சிஸ் பண்ணி போயிடுவாங்க பத்து பைனான்சரு பெரிய படம் பண்ற ப்ரொடியூசரு சின்ன ப்ரொடியூசரு பணத்தை போட்டு கடன் வாங்கி பணம் வித்தானா அந்த பணத்தை செட்டில் பண்ண முடியும் அவங்க எங்க போவாங்க தொண்ணூறு விழுக்காடு படங்கள் தேங்கி கிடக்குது தயவு செஞ்சு இந்த தமிழ் சினிமா நல்லா இருக்குன்னா தயாரிப்பாளர் சங்கத்தில் இருக்கக்கூடிய பொறுப்பாளர்கள் அது நடப்பு சங்கமாக இருந்தாலும் சரி கரண்டில் இருக்க சங்கமாக இருந்தாலும் சரி தயவு செஞ்சு தமிழ் சினிமாவை வாழ வைவதற்காக நீங்கள் போராட வேண்டும் அதற்காக குரல் கொடுக்க வேண்டும் உண்மையாக சொல்லணும்னா எதனா ஒரு சினிமாவில் கான்ட்ரஸ் நியூஸோ நல்ல நியூஸோ எதுவாக இருந்தாலும் ஒரு தவறுகள் இருந்தால் அண்ணன் வன்னி அரசு அவர்கள் சுட்டி காமிப்பார் பல முறை நான் பார்த்துருக்கேன் எதிர்ப்பு கொடுத்துருக்காரு அந்த எதிர்ப்பை நல்ல படங்கள்லாம் வெளிவருவதற்காக நீ உறுதுணையாக இருக்க வேண்டும் என்று உங்களை அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறேன் அதே போல இதில் வேலை செஞ்சிருக்கக்கூடிய அத்தனை தொழிலாளர்களுக்கும் மனப்பூர்வமான நன்றி ஸ்டேஜில் இருக்கக்கூடிய எங்களுடைய தயாரிப்பாளர் மதுரை செல்வம் நம்ம கதிரேச அண்ணன் துணைத் தலைவராக இருக்கார் அவருக்கு ரொம்ப பொறுப்பு இருக்குது நீங்கள் வந்து யாருக்கும் அடிப்பணியாமல் நான் விசால தலைவராக நிற்கும் போது முதல் முறையாக குரல் சொல்லிட்டேன் படத்தினுடைய தயாரிப்பாளர் சங்கத்தினுடைய ஒரு தலைவர்னா தகுதியான படம் எடுத்தக்கூடிய ஒரு ஐந்து படம் தயாரித்துக்கூடிய தலைவர் தான் தலைவராக வர வேண்டும் என்று சொன்னேன் அதை யாருமே கால் கொடுத்தா அணி கேட்கல மாறி மாறி வந்தது அவங்க அவங்க ஓடி போயிட்டாங்க ஒரு சங்கம் சினிமாவை வழி நடத்தணும்னா உண்மையாகவே படம் எடுத்து அந்த படத்தினுடைய அருமைகளை தெரிஞ்சு ஒரு தொழிலாளராக இருந்து அந்த பொஷன் வந்து நிற்கும் போது தான் உன்னத்தினுடைய உணர்வுகள் தெரியும் அந்த உணர்வை மதித்து வரக்கூடிய காலகட்டத்தில் தமிழ் சினிமா சிறப்பாக இருக்கணும்னா ஒரு தயாரிப்பாளர் சங்கத்தினுடைய தலைவர் கர்வத்தோடும் நல்ல படம் பண்ணக்கூடிய தகுதியோடு இருக்கிறது தான் அந்த பதவியில் உட்காரணும்னு இந்த படத்தின் சார்பாக கேட்டுக்கிறேன் நன்றி வணக்கம் அனைவருக்கும் வணக்கம் ஸோ டைரக்டர் அன்பரசு அவர்கள் படத்தோட டைட்டில் நான் எப்படி கூட்டு போய் சேர்க்கறது அப்படின்னு சொல்லி வருத்தப்பட்டு பேசிக்கிட்டு இருந்தார் அந்த டைட்டில் வந்து ஈஸியாக போய் வந்து ஆடியன்ஸ் சேர்ந்துடும் ஏன்னா எல்லாம் அதை காணும் இதை காணும் அப்படின்னு சொல்லி ஜென்ரலாக எல்லாமே பேசிக்கிட்டக்கூடிய ஒரு வார்த்தைகள் இதில் அவர் வச்சுருக்கக்கூடிய டைட்டில் வந்து பெய்யாக காணும் ஸோ அதுவே வந்து ஒரு டிஃப்ரெண்டான டைட்டில் தான் வந்துட்டு அதனால் அவர் அதுக்கு கவலைப்பட வேண்டியதில்லை கண்டிப்பாக வந்து அந்த டைட்டில் வந்து பதிலிக்காரங்க எல்லோரையும் சேர்த்துருவாங்க அதெல்லாம் கண்டிப்பாக அந்த படம் வந்து அவருக்கு இதாக இருக்கும் இன்னொரு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அவர் ஒரு ப்ரொடியூசரோட டைரக்டராக இருந்தது அங்கே வந்து எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்துச்சு அது ப்ரொடக்ஷனில் மட்டும் இல்லாமல் அந்த தயாரிப்பாளருக்கு இன்று வரை உறுதுணையாக இருந்து வியாபாரத்திலும் சரி அவரோட நல்லது கேட்டது அனைத்திலும் பங்களித்து ஒரு டப்பால் ஒரு தயாரிப்பாளர் ஒரு வா ஒரு இதை கொடுத்துருக்காங்க ஒரு பொறுப்பை கொடுத்துருக்காங்க அந்த பொறுப்பில் வந்து அவரும் திருப்தியாகணும் ஸோ நமக்கு ஒரு நல்ல பேர் கிடைக்கணுங்கிறதுல வந்து ரொம்ப சின்சியராக ஒர்க் பண்ணி ஒரு தயாரிப்பாளர் இயக்குனராக இருக்கக்கூடிய அன்பரசு கதை அதில் நான் வாழ்த்துக்கள் சொல்லிடுறேன் ஒரு பத்திரிகை துறையிலேருந்து ஒரு இயக்குனர் வந்திருக்காரு ஸோ பத்திரிகையாளர் நீங்கள் வந்து அவர் ஊக்குவிங்க ஒரு பத்திரிகையாளர் தான் தயாரிப்பாளர் வந்தார் செல்வம் அவர்கள் வந்து ஸோ அந்த மாதிரி ஒவ்வொருத்தரும் வந்து தயாரிப்பாளராக வரணும் சினிமாவில் வந்து எல்லா நல்ல வகையிலையும் செய்ய வேண்டும் அப்புறம் வந்து இந்த படம் ரிலீஸுக்கு முன்னாடி ஒரு ஒரு சக்ஸஸ் பார்ட்டி மாதிரி தெரியுது பார்த்தேன் இப்போ வந்துட்டு என்னென்னா ஒரு சின்ன படங்களை வந்து இன்றைக்கி வாங்கியிருக்காங்க வாங்கி டேஸ் வாங்கி ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க அதுக்கான ஒரு சின்ன பேமெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க அப்படிங்கிறத வந்து ஒரு ரொம்ப சந்தோஷமான ஒரு மேடையாக இருக்குது வந்துட்டு உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன படங்களுக்கு வந்து ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு நல்ல ஆதரவு கொடுக்கும்போது ரொம்ப சந்தோஷம் அந்த நேரத்தில் என்ன சொன்னோன்னா இப்போ ஸோ திருமலை சொன்னார் வந்துட்டு உங்களுக்கு ஸோ ரெட் ஜெயின்னு சொல்லி அவங்க ரெட் ஜெயின் ஆல்மோஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா வருஷத்துக்கு எடுத்து நூறு நூற்றி இருபத்தஞ்சி படங்கள் ரிலீஸ் பண்ணுறாங்க சின்ன படங்கள் பெரிய படங்கள் நல்ல படங்கள் எடுத்தாங்கன்னா கண்டிப்பாக வந்து உங்கள் டீம் வச்சு ஒன்று பார்க்குறாங்க அந்த டீம் பார்த்து அதில் ஃபினான்ஷியலாக மற்ற இஷ்யூஸ்களும் இல்லாமல் காம்ப்ளிகேட்டட் இல்லாமல் இருந்துச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக அதை வந்து ரிலீஸுக்கு வந்து உதவி பண்ணுறாங்க அவங்க என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஜென்ரலாக வந்து நான் ஒரு பிடிச்ச கவுன்சில் துணைத்தலைவர் சொன்ன பார்த்தீங்க அப்படின்னா அவங்க வந்து தயாரிப்பாளர்களுக்கு நிறைய பேர் உதவி தான் பண்ணி ரிலீஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க வந்துட்டு உங்களுக்கு நல்ல படங்கள் எடுக்கணும் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐயன் குவாலிட்டியில் வந்துச்சு எல்லாமே இப்போ வெப் சீரியஸ் ரிவி பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ அப்டேட்டடா
அந்த மாதிரி தமிழ் படத்தோட தரங்களையும் நம்ம வந்து குவாலிட்டியாக வந்து எவ்வளோ பண்ணி நல்ல படங்கள் பண்ணமோ கண்டிப்பாக அந்த படங்களுக்கு வந்து இண்டஸ்ட்ரி கண்டிப்பாக சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க அவங்க புலிசர் கவுன்சில் என்றைக்கும் சப்போர்ட் பண்ணி பண்ணிக்கிட்டே இருப்போம் ஸோ எல்லா படங்களுக்குமே ஒவ்வொரு பிரச்சனையும் இருந்து கொண்டு தான் இருக்குது சின்ன படங்கள் எல்லா எல்லா பெரிய படத்துக்கும் பிரச்சனைகள் இருக்குது சின்ன படத்துக்கு பிரச்சனைகள் இருக்கு வந்துட்டு அந்த பிரச்சனைகளை முடிந்த வரை தயாரிப்பாளர் சங்கம் நிர்வாகிகளும் சரி தலைவர் அவர்களும் சரி கண்டிப்பாக வந்து எல்லா பிரச்சனையும் சால்வ் பண்ணி தான் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறோம் வந்துட்டு உங்களுக்கு அதனால வந்து அவங்க ரெஜைன் பண்ணக்கூடியது வந்து ஒரு இண்டஸ்ட்ரிக்கு வந்து நான் சர்வீஸ் தான் நான் இடத்துல சொல்றேன் வந்துட்டு அதனால கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா வருஷத்துக்கு நூறு நூத்தி இருபத்தஞ்சு படம் பண்றாங்க அப்படின்னா அந்த நூத்தி இருபத்தஞ்சு புலிசோசோட வீட்லயும் வந்து ஒரு விளக்கு எறியுதுன்னா அதுக்கு அவங்க தான் காரணம் இல்லைன்னா யார் பண்ணுவா ஸோ பண்றாங்க கொஞ்சம் புலிசர் ஹாப்பி ஆகுது ஒரு அதாவது ஒரு படம் வெற்றி அடைஞ்சதுன்னா ப்ராஃபிட் நிறைய கிடைக்குது அந்த படம் தோல்வி அடைஞ்சாலும் அந்த லாஸ்ல வந்து கொஞ்சம் கம்மி ஆகுது உங்களுக்கு இப்போ இதுக்கு முன்னாடி இந்த கலெக்ஷன்ஸ் எல்லாம் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இவ்வளோ கலெக்ஷன்ஸ் வந்துகிட்டு இருக்கு எப்படி உங்களுக்கு ஒரு விக்ரம் பாக்ஸ் ஆஃப் த ஹிட் அப்படிங்கிறாங்க வந்துட்டு உங்களுக்கு அது தமிழ் இண்டஸ்ட்ரி கிடைக்கிற பெருமை உங்களுக்கு வந்துட்டு ஸோ அவங்களுக்கு எவ்வளோ வேலைகள் இருக்கு வந்துட்டு அவங்களுக்கு இதில் பண்ணி தான் இந்த ஒரு ஃபைவ் பர்சன்ட் செவன் பர்சன்ட் டென் பர்சன்ட் கம்சன்ஸ் பண்ணி பண்ணணுங்கிற கிடையாது வந்து இது வந்து அவங்க வந்து இண்டஸ்ட்ரி சே செய்யக்கூடிய ஒரு சேவை வந்து உங்களுக்கு நல்ல படம் எடுங்க நானே கொண்டு போகிறேன் பார்க்க சொல்கிறேன் பண்ண சொல்கிறேன் தப்பே கிடையாது படங்கள் தயார் தரம் இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பா பண்ணுவாங்க வந்துட்டு அதுக்கு எந்த நேரத்தில் தயாரிப்பாளர் சங்க துறை இருக்கு வேண்டும் கூறி விடைபெறுங்க நன்றி வணக்கம் சொல்லணும் அவர் கவுண்டமணி சார் படத்தை இப்போ சொல்லுவாங்கன்னு நான் எதிர்பார்க்கல உண்மையிலே பேயக்கான படம் பார்த்தாங்க பார்த்து முடிச்சுட்டு டே காமெடியா இருக்குடா அண்ணனுக்கு ஒரு ஸ்கிரிப்ட் ரெடி பண்ணியிருக்கியான்னு கேட்டாங்க நான் ஒரு லைன் தான் சொன்னேன் நல்லா இருக்குடான்னு தம்பி அண்ணன்ட்ட கொண்டு போய் உட்கார வச்சு இன்னைக்கு அவர் அந்த படமும் பண்றதுக்கு ரெடியா இருக்கார் ஸோ அண்ணனுக்கு என்னோட நன்றிகள் அதே மாதிரி வன்னியரசன்னா ஒரு அந்த படம் எடுத்துட்டோம் அந்த மீராமிதன் எனக்கு இருக்கணும் அப்போ தான் அந்த படத்தோட ப்ரொமோஷன் இருக்கும் அப்படின்ற பட்சத்தில் செந்தூரன் சார் மூலியமா போயிட்டு அண்ணனை போய் பார்க்குறேன் அண்ணே எனக்காக மன்னிச்சிருங்க அண்ணே இப்படி 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 ஒரு படம் முடிச்சிருக்கேன் அப்படின்லாம் சொல்லும்போது அவர் சொன்ன வார்த்தை உனக்காக இல்லை ஒரு பொண்ணு அவங்க சரி பேசிட்டாங்க நான் வந்து இப்போ நான் முடிவெடுக்க முடியாது நான் எல்லாத்தையும் பேசிட்டு உனக்கு என்ன சொல்கிறேன்னு சொல்லி அதுக்கப்புறம் அவங்க அதை மன்னிக்கிறதுக்கும் ரெடியாகி நிறைய விஷயங்கள் பண்ணாங்க அண்ணே அதுக்குள்ள வழக்கம் போல் நம்ம கதா நெய்கி வேறு வேறு ரூட்டில் போயிட்டாங்க அண்ணனுக்கும் என்னோட மனவார்த்த நன்றிகள் அண்ணா தேங்க்யூ 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 திரு கதிரேசன் அவர்களுக்கு மிக்க நன்றி அடுத்ததாக ஹை கிரியேட்டர்ஸ் நிறுவனத்தினுடைய பிஸ்னஸ் டெவலப்மெண்ட் மேனேஜர் செல்வி நவ்யா அவர்களை அன்புடன் அழைக்கிறோம் today i'm uh, we are very happy to uh, say that uh, we are announcing that high creators is going to release the pay kanam movie and itna sab mushkilon ke beech mein bhi hum log film ko release kar rahe hain meri ek hi request hai ki sab tamil channel hamari movie ke liye support kijiye aur jo team ka jo efforts hai please encourage kijiye ye meri taraf se request hai high creators ki taraf se bahut hi uh support uh, we are giving to the team and i request everyone every each and every tamilian i want uh, support the movie and uh, thank you so much for the opportunity dhanyawad anevarkum manaka uh ipo நம்ம இந்த நிகழ்ச்சியில் வந்து அதாவது இசை நிகழ்ச்சியில் வந்து இசை வெளியீட்டு விழாவில் வந்து ஹீரோஸ்ன்னு பார்த்தாக்க இசை இசையமைப்பாளர் அடுத்து வந்து இங்கே நம்ம கதிரேசன் சிவான் நம்ம திரைப்பட சங்கத்தோட துணை தலைவர்கள் வந்தாங்க எல்லாரையும் பார்க்கும்போது ஆனால் அடுத்த இந்த நம்ம அன்பரசன் அவர்களை தவிர்த்து நமது சூழலியல் அவர்களை தவிர்த்து பார்க்கும்போது இந்திய கதாநாயகனாக திரு வன்னியரசு அவர்கள் தான் இருப்பார்கள் என்று நினைக்கின்றேன் காரணம் நான் அவரிடம் இந்த நம்ம மீரா மிதுனுக்காக ரொம்ப தடவைகள் அலைந்திருக்கின்றேன் நம்ம கடைசியாக நானும் அன்பரசனும் வந்து கடைசியாக அவர் அப்ஸ்கண்ட் ஆகும்போது அதாவது பெங்களூருக்கு போகிறதுக்கு முன்னால் இது வந்து நம்மளுக்கு பிரச்சனை வராது போலீஸ் பிரச்சனை எதுவும் வராது பெங்களூர் போகிறதுக்கு மூணு நாள் வந்து நம்ம கடைசி நாள் அவங்கள கூட்டிக்கிட்டு எல்லா எல்லா இடத்துக்கு மலைகின்றோம் அந்த வேளையில் வந்து கடைசியாக வந்து இரவு வந்து இல்லை எனக்கு வந்து பீஸா வேணும் பர்கர் வேணும் கேட்டாங்க ஓகே எல்லாம் வாங்கி கொடுத்தாச்சு அன்பரசனும் நானும் தான் 
அதுக்கு முன்னாடி வந்து ஒரு ஹாஸ்பிட்டலில் கொண்டு சேர்க்கின்றோம் திரு அதாவது தீநகர் தீநகரில் உள்ள ஒரு மன்னநல வைத்தியசாலையில் கொண்டு போய் சேர்க்கின்றோம் அங்கிருந்து அவர் தப்பி விடுகின்றார் அவரை பிடித்துக்கிட்டு நம்ம திரும்ப வருகின்றோம் திரும்ப வந்த போதுதான் வந்து அவர் வந்து பீஸா வேணும் பர்கர் வேணும் சரி ஓகே நம்ம இந்த அசோக் நகரில் உள்ள கேஎஃப்சியில் வந்து வாங்கி கொடுக்குறோம் வாங்கி கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் வந்து சரி நாம் சாப்பிடலே சரி நாம் வந்து பீஸா பர்கர் நம்மளை பிடிக்கலாம் வந்து அதனால் வந்து நம்ம இட்லி சாப்பிடுவோம்னுட்டு நம்ம இதே நம்ம பிரசாத் லேப்புக்கு முன்னாடி உள்ள பார்வதி பவனில் வந்து இட்லி சாப்பிட அப்படி இறங்கிக்கிட்டு சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருக்கும்போது இவங்க வந்து பையில் தேர்ந்து தூக்கிட்டு ஓடிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து பெங்களூருக்கு போனாங்களா பெங்களூர்லேருந்து ஏதோ இதெல்லாம் இது பண்ணுறாங்க அப்புறம் வந்து திரு வன்னியரசு அவர்கள் வந்து கேட்குறாங்க சரி ஓகே நாளைக்கு இந்த இருபத்தொன்பதாம் தேதி நினைக்கிற இரண்டு மாதங்களுக்கு முன்னால் இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதி கோர்ட்டில் வந்து முடிவுக்கு வர போன்றது என்ன அவங்க வர்றாங்களா இது பண்ண அம்மா வர்ற வர்றேன்னு சொல்லிக்கிறாங்க இதோ இதோ வந்துவாங்க அப்புறம் பார்த்தாக்கா அவங்க கடைசி வரைக்கும் அவங்க வரவே இல்லை இன்னைக்கு வரைக்கும் அவங்க அதே இது போக்கு காட்டி கொண்டு இருக்கிறாங்க ஆமா அதனால வந்து இப்ப அவ்வளோ பெரிய பிரச்சனையை தாண்டி இந்த படத்தை ரிலீஸ் செய்ய இருக்கும் ஹை கிரியேட்டர்ஸ் நிறுவனத்துக்கு ரொம்ப நன்றி அதே போல இந்த படத்தை இவ்வளவு கஷ்டப்பட்ட எடுத்து கஷ்டப்பட்ட எடுத்த திரு சுருளிவேல் அவர்களுக்கும் திரு அன்பரசன் அவர்களுக்கும் நன்றியை கூறிக்கொண்டு விடைபெறுகின்றேன் இப்போ வந்து திரு வன்னியரசு அவர்கள் உங்க பேச்சு தான் இன்னைக்கு இப்போ நடக்கு பேசுங்க பே காணம் என்கின்ற இந்த திரைப்பட ஆடியோ வெளியீட்டு விழாவிற்கு வந்து வாழ்த்துறை வழங்கி விடைபெற்று சென்றிருக்கின்ற மரியாதைக்குரிய தயாரிப்பாளர் சங்க செயலாளர் மரியாதைக்குரிய தோழர் சிவா அவர்கள் அம்மா கிரியேசன் சிவா அவர்கள் நடிகரும் தயாரிப்பாளருமான ஜேஎஸ்கே சத்தீஷ்குமார் அவர்கள் இந்த நிகழ்வில் பங்கெடுத்து உரையாற்றி விடைபெற்று சென்றிருக்கின்ற திரைப்பட தயாரிப்பாளர் சங்க துணைத் தலைவர் கதிரேசன் அவர்கள் மரியாதைக்குரிய திரைப்பட தயாரிப்பாளர் மதுரை செல்வம் அவர்கள் மரியாதைக்குரிய நண்பர் திருமலை அவர்கள் இந்த நிகழ்வில் பங்கெடுத்து உரையாற்றி அமர்ந்திருக்கின்ற தயாரிப்பாளர் என்னுடைய நண்பர் செந்தூரன் அவர்கள் இந்த திரைப்படத்தை தயாரித்திருக்கின்ற மரியாதைக்குரிய அண்ணன் சுருளிவேல் அவர்கள் மனவை பூவன் அவர்கள் இந்த திரைப்படத்தை இயக்கி வெற்றிகரமாக இயக்கி வெளியீட்டுக்காக காத்திருக்கின்ற அடுத்த படத்தையும் இயக்குவதற்கு காத்திருக்கின்ற மரியாதைக்குரிய தம்பி செல்வ அன்பரசன் உள்ளிட்ட அத்தனை பேருக்கும் ஊடகவியலாளர் அத்தனை பேருக்கும் என்னுடைய வணக்கங்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் முதல்ல வந்து இந்த திரைப்படம் என்ன பேருன்னு கூட சொல்லலை இந்த இந்த விழாவுக்கு என்னையா அழைச்சாங்க பிரசாத் ஸ்டுடியோவில் ஒரு நிகழ்வு இருக்குது ஆடியோ லான்ச் இருக்குது வாங்க அப்படின்னு என்ன பேருன்னு கேட்டால் அவர் வந்து பேர்லாம் தெரில நீங்கள் வாங்க யார் நம்ம செந்தூரன் அவர் என்னுடைய நீண்டகால ஒரு இருபத்தைந்து ஆண்டு கால நண்பர் தமிழுக்கும் தமிழ் மக்களுக்கும் தன்னை அர்ப்பணித்து கொண்டு களமாடி வருகின்ற ஒரு அருமையான உறவு அவர் அதனால் அவர் சொல்லிட்டார் அவர் எங்கே கூப்பிட்டாலும் நான் என்ன ஏதுன்னு கேட்குறதில்ல அதனால் நான் வந்து இங்கே வரேன்னு சொல்லி இங்கே வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் இந்த ரிலீஸ்க்கு அப்புறம் தான் இந்த ஒளிபரப்புனாங்களே அப்போ தான் தெரியும் இது நடிகை மீரா மிதுன் நடித்த ஒரு படம் அப்படிங்கிறது எனக்கு அதுக்கு முன்னாடி வேறு அவர் சொல்லலை இந்த இன்விடேஷனில் கூட அவர் வந்து அப்படி போட்டது மாதிரி எனக்கு தெரில அவங்க பேர் கூட அது இருக்கா இல்லை அப்போ இந்த மாதிரியான ஒரு சூழலில் நான் உண்மையாகவே நடிகை மீரா மிதுன் வந்திருந்தாலும் நான் வந்திருப்பேன் ஏனென்றால் விடுதலை சிறுத்தைகளை பொறுத்தளவு என்ன அப்படின்னா வந்து என்ன இஷ்யூ மட்டும்தான் பார்க்குறோம் அதை அப்படியே கண்டினியூ பண்ணுறதோ இல்லை வந்து அதுதான் பிரச்சனை அப்படிங்கிறதெல்லாம் இல்லை அப்போ இந்த படத்தை இந்த படத்தில் வந்து அவங்க நடிச்சிருக்கிறாங்க இன்றைக்கி நேற்றைக்கு பார்த்தோன்னா அவங்கள காணும்னு சொல்லி தான் செய்தி போட்டுக்கிட்டு இருந்தாங்க யார் நடி மீரா மீரா மிதுனை காணும்னா இன்னும் பே பேய காணும்னு இன்றைக்கி வந்து நம்ம வந்து இந்த ஆடியோ ரிலீஸில் நம்ம வந்து உட்காந்துருக்குறோம் அந்த படத்துடைய ஹீரோயினும் அவங்க தான் சொல்லி சொன்னாங்க பொருத்தமாக இருக்குது காணும்ங்கிறத சொன்னேன் நான் அப்போ இந்த சூழலில் இன்றைக்கி வந்து நாங்கள் ஒரு வழக்கு தொடுத்தோம் அவர் 
மரியாதைக்குரிய செந்துரண்ட அவர்கள் சொன்னாங்க செல்வரசன் சொன்னாங்க எனக்கு அவங்க யார் என்னன்னு தெரியாது இந்த மாதிரி பேசுனாங்க ஒரு ஒரு சமூகத்தை இழிவுபடுத்தி அவங்க பேசியிருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொன்னோன்னா வழக்கமாக ஒரு புகார் கொடுப்பது உண்டு அந்த புகாரின் அடிப்படையில் வந்து காவல்துறை சட்டப்படி நடவடிக்கை எடுத்திருக்கிறாங்க யார் என்ன நமக்கு வந்து தெரியாது அதற்கு பிறகு தான் இவங்க வந்து எங்கள் படத்தில் தான் அவங்க வந்து நடிச்சிருக்கிறாங்க ஆனாலும் இந்த வழக்கு அதாவது தாழ்த்தப்பட்டோர் வன்கொடுமை தடுப்பு சட்டத்தில் வந்து நோ காம்ப்ரமைஸ் எந்த இடத்துலையும் வந்து இந்த வழக்கின் அடிப்படையில் வந்து காம்ப்ரமைஸ் இல்லை அப்படிங்கிறத நான் வந்து இயக்குநர்கிட்ட சொன்னேன் ஆனாலும் அவர்கள் வந்து நீதிமன்றத்தில் ஆஜராகி நீதிமன்றத்தின் மூலமாக வந்து அவர்களுக்கு வந்து அவர்கள் என்ன மாதிரி விளக்கம் கொடுக்குறார்களோ அதற்கான வாய்ப்பு இருக்குது அப்படிங்கிறத அடிப்படையில் தான் நம்ம வந்து சொன்னோம் ஏன் இந்த இடத்துல இந்த திரைப்படத்தில் நம்ம இந்த ஆடியோ லான்ச்சுக்கு நான் பங்கெடுக்க வேண்டும் என்று அவர்கள் நினைத்தார்கள் என்று எனக்கு தெரியவில்லை நண்பர்கள் எல்லாருமே நண்பர்கள் தான் இந்த படம் வெற்றி பெற வேண்டும் நூறு நாட்கள் ஓட வேண்டும் இன்றைக்கி வந்து நூறு நாட்கள் ஓடணும்னு அவசியம் இல்லை ஒரு இருபது நாட்கள் ஓடினாலே இந்த படம் வெற்றிகரமான படம் தான் மரியாதைக்குரிய தயாரிப்பாளர் அண்ணன் சுருளிவேல் அவர்களும் வந்து இதில் வந்து மிகவும் மெனக்கெடுத்து இந்த படத்தை வந்து தயாரித்திருக்கிறார்கள் பொதுவாக நாங்கள் வந்து இந்த புகார் கொடுத்துருக்குறோம் புகார் கொடுத்து அடிப்படையில் வழக்கு தொடுத்துருக்குறாங்க வழக்கில் வந்து அவங்க வந்து கைதாகியிருக்கிறாங்க இன்றைக்கி காணும் கடைசியாக கூட அவங்க வந்து இந்த படத்தை முடிப்பதற்கு கூட ஆள் இல்லை அப்படிங்கிற நிலைமையில் தான் வந்து படத்தை முடித்தோம் சொல்லி சொன்னாங்க இன்றைக்கு தமிழக சூழலில் தமிழ்நாட்டு சூழலில் இந்திய அளவில் வந்து இன்றைக்கி பல்வேறு விமர்சனங்கள் பல்வேறு பல்வேறு அவதூறுகள் நிறைய நடக்குது நயன்தாரா அவர்களுடைய திருமண வாழ்க்கை திருமண வாழ்க்கையில் வந்து அவங்களுக்கு வந்து இரட்டை குழந்தை பிறந்திருக்கு அப்படின்னு சொன்ன உடனே எல்லோரும் வந்து யூடியூப் முதல் கொண்டு எல்லா ஊடகங்கள்லையும் வந்து எப்படி கல்யாணம் முடித்து ஒரு மூணு மாதம் கூட ஆகலை ஒரு மாதம் கூட ஆகலை ஏன் வந்து இப்படி வந்து அப்படிங்கிற கேள்வி எழுப்பினாங்க பிரமனுடைய தலையில் வந்து பிராமணன் பிறந்தான் ச தொடை இதில் வந்து தோளில் வந்து சத்திரியம் பிறந்தான் தொடையில் வந்து வைசியம் பிறந்தா காலில் சூத்திரம் பிறந்தான் மட்டும் அதை வந்து நம்புகிறவங்க ஏன் இதை நம்ப மாட்டாங்க அப்படிங்கிற கேள்வியை நம்ம எழுப்ப வேண்டிய தேவை இருக்குது இந்த சனாதனத்துக்கு எதிராக இந்த வர்ணாசிரமத்துக்கு எதிராக இன்றைக்கு இன்றைக்கி வந்து திருமலை அவர்கள் பேசினார் எப்படி நசுக்கப்படுறோம் அப்படிங்கிறது சொன்னார் சிறி திரை உலகத்தில் எப்படி நசுக்கப்படுறோம் அப்படிங்கிறத சொல்கிறாங்க ஆனால் ஒரு சமூகத்தில் நசுக்கப்படுற ஒரு சமூகத்தை வந்து இழிவுபடுத்துகின்ற மாதிரியான காட்சிகள் அல்லது இழிவுபடுத்துகின்ற மாதிரியான பேச்சுக்கள் செயல்பாடுகள் இருக்கும் பொழுது அதற்கான சட்டம் வந்து தனியாக இருக்குது திரைப்படங்கள் அவர் திருமலை பேசும்போது சொன்னாங்க திரைப்படங்களில் வந்து இன்றைக்கி வந்து ஆக்கப்பூர்வமான திரைப்படங்கள் நிறையா வருது ஆனால் திரைப்படங்கள் வந்து நிறையா நீங்கள் வந்து விடுதலை பெற்ற காலத்திலிருந்து விடுதலைக்கு முன்பும் சரி திரைப்படங்கள் என்பது மிக முக்கியமான ஒரு கருவி மக்களுடைய விடுதலைக்கான ஒரு கருவியாக இருந்தது ஆனால் இன்றைக்கு என்ன மாதிரியான மாற்றத்தை அவர்கள் உருவாக்கியிருக்கிறார்கள் பராசக்தி வெளியில் வந்த பிறகு அதற்கு முன்பு இருந்த திரைப்பட தமிழ் எப்படி இருந்தது பராசக்தி வந்த பிறகு எப்படி இருந்தது தமிழ் துறை தமிழ் உலகம் எப்படி மாறியது அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து பார்க்குறோம் அப்போது ஒரு மாற்றத்தை வந்து உருவாக்குகின்ற ஒரு வலிமையான ஒரு ஆயுதம் வந்து திரை சினிமா அதற்கு பிறகு நிறைய மாற்றங்கள் வந்திருக்கு அப்போ இன்றைக்கு இன்று இன்றைக்கு இருக்கிற சூழலில் தமிழ்நாட்டை பாதுகாக்க வேண்டிய சூழல் தமிழ் தமிழ்நாட்டை பாதுகாத்தால்தான் தமிழ் சினிமாவை பாதுகாக்க முடியும் ஆனால் இன்றைக்கு தமிழ்நாட்டை பாதுகாக்க வேண்டிய பொறுப்பு வந்து எல்லோரும் வந்து அதிலேருந்து நழுவி போகின்ற சூழல் இருக்குது இன்றைக்கி ஹிந்தி பேசினாதான் வந்து எல்லாம் கிடைக்கும் என்கின்ற சூழல் நம்முடைய தமிழ் சினிமாவே அழிந்து விடும் போல இருக்கிறது இந்தி திணிப்பு இந்தி ஆதிக்கம் ஒரு காலத்தில் வந்து இந்தி பாடல்கள் கேட்ட நேரத்தில் இளையராஜா அவர்களுடைய பாடல்கள் தான் இந்தியை விரட்டி அடித்தது ஆனால் இன்றைக்கு அந்த சூழல் மீண்டும் வருகின்ற ஒரு நெருக்கடியை உருவாக்கி கொண்டிருக்கிற ஒரு அரசியல் நெருக்கடி இருக்கிறதை நான் புரிந்து கொள்ள வேண்டிய தேவை இருக்கின்றது ஆக அந்த அடிப்படையில் இந்த திரைப்படம் உலகம்ங்கிறது ஒரு மாற்றத்தை உருவாக்கக்கூடிய வெறும் பொழுதுபோக்கு மட்டுமல்ல ஒரு மாற்றத்தை உருவாக்கக்கூடிய ஒரு சூழலை ஒரு நெருக்கடியை நாம் கொடுக்க வேண்டிய தேவை இருக்கின்றது அந்த அடிப்படையில் இந்த திரைப்படம் பேய காணம் என்கின்ற திரைப்படம் வெற்றி பெற வேண்டும் வெற்றி பெறுவதன் மூலமாக அடுத்தடுத்து நம்முடைய அண்ணன் சுருளியல் அவர்கள் அடுத்தடுத்த திரைப்படங்களை அவர் படைக்க வேண்டும் என்று கூறி நம்முடைய இயக்குனருக்கும் தயாரிப்பாளருக்கும் மீண்டும் என்னுடைய வாழ்த்துக்களை தெரிவித்து விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம்